আজকে আমরা অষ্টম শ্রেণীর ইতিহাসের যে দু নম্বর চ্যাপ্টারটা রয়েছে আঞ্চলিক শক্তির উত্থান তো সেই চ্যাপ্টারটা নিয়ে একটু আলোচনা করব তো আজকে প্রথম ক্লাসে আমরা যে এই যে চ্যাপ্টারটার মূল বিষয়বস্তুটা একটু আমরা আলোচনা করে নিতে চাইছি এখানে চ্যাপ্টারটাতে আমরা কি পড়ব তো এই চ্যাপ্টারটাতে আমরা পড়ব যে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রথম হচ্ছে পতনের কারণগুলো অর্থাৎ যে আমরা দেখব যে গৌরঙ্গজীবের মৃত্যু অর্থাৎ সতেরোশো সাত খ্রিস্টাব্দের পর থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে কিভাবে মুঘল সাম্রাজ্যটা ধীরে ধীরে অবক্ষয়ের দিকে যাবে এবং সেই কারণগুলো আমরা একটু জানার চেষ্টা করব কি কি কারণগুলো সেই সঙ্গে যে বহিরাগত বাণিজ্য করার জন্য ইউরোপীয় যে বণিক গোষ্ঠীগুলো ভারতের দিকে অগ্রসর হবে অর্থাৎ ভাস্কো ডাগামার দেখানো পথ ধরে পর্তুগিজ যে নাবিক তার পথ ধরে ক্রমান্বয়ে কিভাবে ইংরেজ থেকে শুরু করে ফরাসিরা বা বিভিন্ন ওলন্দাজ ডাচ প্রভৃতিরা আসবে তারা কি করে আসবে তার একটা সংক্ষিপ্ত চিত্র আমরা এখানে দেখব অর্থাৎ যেগুলো কিনা মঙ্গল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ সেই সঙ্গে সঙ্গে ভারতের আর একটা বিষয় জিনিসটা আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে কি না ভারতে বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তিগুলোর উত্থান সেই সঙ্গে ঘটতে থাকবে তো একদিকে দিল্লির মুঘল সাম্রাজ্য ধীরে ধীরে সম্রাটরা দুর্বল লতার সুযোগ নিয়ে কি করে আঞ্চলিক শক্তিগুলোর এখানে উত্থান ঘটবে তো আমরা আঞ্চলিক শক্তিগুলোর যে উত্থানটাকে আমরা দুটো ধাপে যদি ধরে নিই কিছুগুলো সেই মুঘল সাম্রাজ্যের শাসন আধীনেই কিন্তু ধীরে ধীরে তারা স্বাধীন হয়ে গেছিল অর্থাৎ মোঘল সম্রাটদের মদতে যেমন বাংলা যেমন হায়দ্রাবাদ যেমন অযোধ্যা আর কয়েকটা যে আঞ্চলিক শক্তি যেগুলো কিন্তু তারা দিল্লির সঙ্গে মোঘল সম্রাটের সঙ্গে লড়াই করে তারা কিন্তু স্বাধীন থেকে যাওয়ার চেষ্টা করে গেছে প্রথম থেকে যেমন কি মহীশুর আর একটা দক্ষিণ ভারতের হচ্ছে মহীশুর আর পশ্চিম ভারতে মহা মারাঠার রাজ মারাঠার শক্তি আর এক আর হচ্ছে পাঞ্জাবের সিখ যে যে শক্তি তো এইগুলো কিন্তু দিল্লির অধীনে থেকেই কিন্তু তারা কিন্তু স্বাতন্ত্র ছিল কিন্তু অর্থাৎ অধীনতা স্বীকার করেনি তো বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সম্রাটরা তাদেরকে আয়ত্ত করেছে দখল করেছে তারপরে কিন্তু আবার সেই শাসকের দুর্বলতার সুযোগে আবার তারা শক্তিশালী হয়ে গেছে অর্থাৎ মহীশুর মারাঠা এবং শিখ এরা কিন্তু একটু ভিন্ন পথে তারা কিন্তু যে তাদের স্বাধীনতাগুলো উপভোগ করত প্রাদেশিক শাসক হিসাবে তো এইটা আমরা রাজনৈতিক শক্তির যে উত্থানগুলো এখানে আপাতত ক্লাস এইটির সিলেবাসে আমরা এই অষ্টম শ্রেণীতে বাংলা হায়দ্রাবাদ আর অযোধ্যা এই তিনটার যে রাজনৈতিক সামান্য সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আমরা জানব তার সঙ্গে সঙ্গে যে এই চ্যাপ্টারের তিন নম্বর বিষয় যে রাজনৈতিক শক্তির উত্থানগুলো অর্থাৎ বাংলা বিভিন্ন শাসকদের যে ক্রমান্বয়ে এখানে যে নবাব হবেন তাদের যে একটা রাজনৈতিক ধারা আমরা এখানে দেখব তো অযোধ্যাতেও সেই একই সময় যে সমস্ত ন যে যারা সেখানে শাসনের দায়িত্বে নেবেন প্রাদেশিক শাসনকর্তা হিসাবে তাদেরও একটা আমরা ইতিহাস জানব আর সঙ্গে সঙ্গে হায়দ্রাবাদেরও একটা আমরা যে রাজনৈতিক ইতিহাসটা জানব তো এদের সঙ্গে সঙ্গে আমরা বেশি ডিটেলস এখানে আলোচনা করব অষ্টম শ্রেণীতে যে বাংলার নবাবদের সঙ্গে বিশেষ করে এই বণিক গোষ্ঠী যারা এতদিনে পৌঁছে গেছিল সেই মুঘল সাম্রাজ্যের দিল্লির শাসন সময়কালে তো তাদের সঙ্গে এই বাংলার নবাবদের যে সম্পর্কের উত্থান পতন আমরা এখানে আলোচনা করব একটু ডিটেলসে অর্থাৎ বাংলার বিভিন্ন নবাবদের সঙ্গে এদের সম্পর্কগুলো আলোচনা করব তারপরে ধীরে ধীরে আমরা যখন দেখব বাংলাটা করায়ত্ত করে ফেলবে ইংরেজ যে ওয়েস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সঙ্গে সঙ্গে তারা কিন্তু রাজ্য বিস্তারে ধীরে মনোযোগ নিবেশ করবে মনোনিবেশ করবে তারা ধীরে ধীরে বাংলা থেকে শুরু করে বর্তমানে এরা হায়দ্রাবাদ থেকে শুরু করে অর্থাৎ কিভাবে কোম্পানির শাসন বিস্তার আমরা যে পাঁচ নম্বর যে পর্যায়ের আলোচনাতে রাখবো যেটা হচ্ছে কি কোম্পানি কি করে রাজ্য বিস্তার করবে একের পর এক হায়দ্রাবাদ মহীশুর তারপরে মারাঠা রাজশক্তি তারপরে সর্বশেষ শিখ এইভাবে সমগ্র ভারতবর্ষে কিভাবে তাদের সাম্রাজ্য বিস্তারটা করবে এবং এই রাজ্য বিস্তার চলাকালীন তাদের কতগুলো যে নীতির কথা আমরা এখানে দেখব তারা কী কী নীতিগুলো নিয়েছে কখনও কখনও ষড়যন্ত্র নীতি তারা অবলম্বন করেছে কখনও তারা প্রত্যক্ষ যুদ্ধ করেছে কখনও বা মৈত্রী নীতির অবলম্বন করেছে কখনও আবার অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি কিংবা সত্যবিলোপ নীতির মতো তারা নীতিগুলো সাম্রাজ্যবাদী নীতিগুলো কিন্তু তারা নিয়েছিল অর্থাৎ এই চ্যাপ্টারের মূল বিষয়বস্তুগুলো আমরা এক একবার বলে নিচ্ছি প্রথম জানবো মুঘল সাম্রাজ্যের দিল্লির মুঘল সাম্রাজ্যে যে 
ক্রমোন্নয়ন অবক্ষয়গুলো জানব কারণগুলো সেকেন্ড সেই সুযোগে বাংলায় যে আঞ্চলিক শক্তিগুলোর উত্থান ঘটছিল তাদের দুটো পর্যায়ে আমরা ধরে নেব বাংলার রাজনৈতিক উত্থান ঘটে গিয়েছিল সতেরোশো সতেরো খ্রিস্টাব্দে হায়দ্রাবাদে সতেরোশো চব্বিশ খ্রিস্টাব্দে এবং অযোধ্যাতে সতেরোশো বাইশ খ্রিস্টাব্দে আর আমরা দেখব যে আর বাকি যে মহীশূর সতেরোশো একষট্টি খ্রিস্টাব্দে কিন্তু তখন থেকেই সে স্বাধীন যে প্রদেশ হিসাবে সে কিন্তু রাজকার্য চালাচ্ছিল মারাঠা রাজশক্তি কিন্তু শিবাজির সময়কাল সতেরো ষোলোশো তিরিশ খ্রিস্টাব্দ থেকে ষোলোশো আশি সময়ের মধ্যে যখন শিবাজি মারাঠারদের যে নেতৃত্ব দান করছিলেন তখন থেকেই তারা কিন্তু স্বাধীনতা উপভোগ করতো তারপরে ষোলোশো চৌচুয়াত্তর খ্রিস্টাব্দের সময় থেকে কিন্তু মারাঠা রাজশক্তি একচ্ছ এককভাবে পশ্চিম ভারতে কিন্তু তারা সাম্রাজ্য বিস্তার করা শুরু করে দিয়েছিল তো আর একটা রাজশক্তি যেটা শিখ রাজশক্তি যেটা রঞ্জিৎ সিংয়ের যে শাসনকালে এটা কিন্তু রঞ্জিৎ সিং এর বিচক্ষণতার জন্য কিন্তু একটা শিখ সাম্রাজ্য উত্তর পশ্চিম বা উত্তর পশ্চিম অঞ্চল জুড়ে একেবারে পাঞ্জাব থেকে শুরু করে মুলতান পর্যন্ত অঞ্চলগুলোতে বিস্তৃত হয়ে থাকবে তো সেই আঞ্চলিক শক্তিগুলো এবারে ততক্ষণে যে পৌঁছে যাওয়া রাজনৈতিক বণিক গোষ্ঠী ইংরেজ ফরাসি দিনেমার বিভিন্নদের মধ্যে ইংরেজরা কিন্তু ক্রমান্বয়ে তাদের প্রতিপত্তি বাড়াতে থাকবে তাদের সঙ্গে অন্যান্য বণিক গোষ্ঠীরও লড়াই আমরা দেখব তো বিশেষ করে মহীশূরকে যখন আক্রমণ করবে মহীশূরকে কেন্দ্র করে কিন্তু ফরাসিদের সঙ্গে ইংরেজদের একটা দ্বন্দ্ব আমরা দেখব তো সেই তারপরে অর্থাৎ যখন ইংরেজরা চলে এলো ব্যবসা বাণিজ্য করার জন্য ব্যবসা বাণিজ্য করার জন্য তারা প্রথমে কি করবে দিল্লির সম্রাটের কাছ থেকে অনুমতিপত্র নেবে কিন্তু অনুমতিপত্র নিয়ে কিন্তু যখন ব্যবসা বাণিজ্য করা শুরু করবে তখন বিভিন্ন প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের সঙ্গে তাদের মতবিরোধ ঘটতে থাকবে বিশেষ করে বাংলার শাসকদের সঙ্গে তাদের মতবিরোধ ঘটতে থাকবে সেটা একটা বিবর্তনের ইতিহাস আমরা জানবো তারপরে বাংলাটাকে বিভিন্ন যুদ্ধ বিশেষ করে পলাশের যুদ্ধ এবং বক্সারের যুদ্ধের মধ্য দিয়ে কিন্তু পুরো বাংলাটাকে তারা সেখানকার দেওয়ানি লাভ এবং নিজামত দুটো দখল করে নেবে এইভাবে বাংলা যখন সম্পূর্ণভাবে তাদের করায়ত্ত হয়ে যাবে তারপরে তারা পুরো ভারতবর্ষটাকে ধীরে ধীরে বিভিন্ন প্র পদ্ধতিতে তারা কিন্তু অধিকার করবে তো এর পরের ক্লাসগুলোতে আমরা তাহলে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ এই যে পয়েন্টগুলোর উপর ভিত্তি করে আমরা কিন্তু আলোচনাটা চালিয়ে যাব ঠিক আছে ওই আঞ্চলিক শক্তির উত্থান চ্যাপ্টারের প্রথম বিষয়বস্তু যেটা আমরা বলেছিলাম যে মোঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণগুলো একটু আমরা এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করে নেব ক্লাস এইটের মতো উপযোগী করে তো এটা আমরা বিভিন্ন উঁচু ক্লাসের সঙ্গে আবারও ডিটেলসে জানব তো এখানে আমরা যেটা আপাতত জানতে পারছি সেইগুলো কি না যে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু সতেরোশো সাত সালের পর যে পলাশি যুদ্ধ সতেরোশো সাত অর্থাৎ প্রায় পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই কিন্তু মোঘল সাম্রাজ্যের পতনের যে যে দিকটা আমরা এখানে জানব তো এখানে কি হচ্ছে না রাজনৈতিক কারণগুলো এখানে কিছু রয়েছে না কি না বিভিন্ন সম্রাটরা এখানকার অদক্ষ সম্রাট ছিল মোঘল সাম্রাজ্যের যে শাসন ঔরঙ্গজীবের মৃত্যুর পর শাসন ভার নিয়েছিল তারা তারা তাদের ব্যক্তিগত দক্ষতার কিন্তু অভাব দেখা গেছিল সেকেন্ড হচ্ছে কি যদি আমরা দেখি যে সামরিক একটা কারণ ছিল যে সামরিক কারণের মধ্যে কি না সেই সমস্ত মোঘল সম্রাটরা যে তাদের পুরনো যে সৈন্য বাহিনী ছিল সার কোনো সংস্কার সাধন আর করেনি অর্থাৎ করার চেষ্টাও করেনি তো এছাড়া কি বিভিন্ন আক্রমণগুলো সামরিক শক্তিগুলোকে তাদের দুর্বল করে দিচ্ছিল সেই আক্রমণগুলো কি বিভিন্ন দেশীয় আক্রমণ সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন বিদেশিদের আক্রমণগুলো কিন্তু তাদের যে যে সামরিক পতনের কারণ হয়ে গেছিল এক নম্বর দেশীয় শক্তিদের মধ্যে শিবাজি আমরা দেখেছি ষোলোশো তিরিশ খ্রিস্টাব্দ থেকে ষোলোশো আশি খ্রিস্টাব্দের মধ্যে যে শিবাজি মারাঠা শক্তির উত্থান ঘটেছিল যার হাত ধরে তো তিনি বারবার কিন্তু দিল্লিকে আক্রমণ করে ব্যতিব্যস্ত করে চলেছিলেন তো তাছাড়া বিদেশি বিভিন্নরা কিন্তু এই সময় আক্রমণ করে দিয়েছিল বিশেষ করে পারসিক আক্রমণ পারসিক সম্রাট নাদির শাহের নেতৃত্বে কিন্তু একটা আক্রমণ সতেরোশো আটত্রিশ থেকে উনচল্লিশ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে একটা আক্রমণ ঘটতে থাকবে যে আক্রমণ কিন্তু দিল্লিকে অনেকটাই ধ্বংসপ্রাপ্ত করে দিয়ে যাবে তাছাড়া আফগান আক্রমণ যে আহমদ শাহ আব্দালির নেতৃত্বে পনেরোশো ছাপ্পান্ন সাতান্ন সালের মধ্যে একটা যখন বাংলায় যে পলাশের যুদ্ধে যে প্রেক্ষাপট তৈরি হয়ে গেছে সেই সময় আবার আফগান আক্রমণ শুরু করে দিয়েছে দিল্লিতে তো এই দিবিদ আক্রমণের জন্য সম্ভবত হচ্ছে মোঘলরা কিন্তু বাংলা কে সঠিকভাবে লক্ষ্য নজর করতে পারেনি তো সেইখানে কিন্তু ইংরেজরা সেই সুযোগের কিন্তু পলাশের যুদ্ধ জিতে যাবে তো অর্থাৎ এই বিদেশি আক্রমণটা কিন্তু চলছিল আব আহমদ শাহ আব্দালির নেতৃত্বে যে প্রায় দিল্লি শহরটাকে ধ্বংস করে দিয়েছিল তো এইগুলো হচ্ছে সামরিক দিক দিয়েও কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ছিল তিন নম্বর কারণের মধ্যে আমরা দেখবো যে অর্থনৈতিক কিছু কারণ এখানে রয়েছে যেমন কি 
যে অর্থ উপার্জনের অর্থাৎ কোনো একটা সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক যে আয়গুলো যেগুলো ছিল বিশেষ করে বিভিন্ন জায়গিরদারি প্রথা কিংবা মনসবদারি যে ব্যবস্থাগুলো কিন্তু কিন্তু ধীরে ধীরে সংকটে ঘটতে শুরু করে অর্থাৎ কি তারা হচ্ছে ধীরে ধীরে আর সঠিকভাবে যে সম্রাটকে রাজস্ব প্রদান থেকে শুরু করে হোক বা সঠিক সময় তারা সেনা সৈন্য দিয়ে সাহায্য করছিল না এইভাবে কিন্তু অর্থনৈতিক একটা সংকট কিন্তু নেমে আসবে এছাড়া কিন্তু তার যে ভূস রাজস্বগুলো আদায় হতে থাকবে তার বিভিন্ন গরমিল হতে থাকবে অর্থাৎ সেই রাজস্বগুলো কিন্তু নিজেদের ব্যক্তিগত কাজে তারা অভিজাতরা কিন্তু ব্যবহার করে দিয়ে থাকবে এর ফলে কি হবে তো সেই ব্যক্তি সেই যে জায়গিদারকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন দ্বন্দ্ব ব্যক্তিগত লাভ ক্ষতি নেই তারা মেতে থাকবে সেই জন্য কি হতে থাকবে যে অর্থনৈতিক সংকট একটা সম্রাটের কোষাগারে ঘটতে থাকবে তারপরের পয়েন্টে আমরা যেটি আলোচনা করে নিই যে বিভিন্ন কৃষক বিদ্রোহগুলো ঘটতে থাকবে অর্থাৎ এই যে অর্থনৈতিক যে রাজস্বের একটা গরমিল আমরা দেখব সেই গরমিলের প্রভাব প্রত্যক্ষ প্রভাব কিন্তু এসে পড়বে কৃষকদের উপর সেই কৃষকরা কি করবে তখন তারা কিন্তু ধীরে ধীরে বিদ্রোহ ঘোষণা করবে তো সেই যে গরমিলের চাপ মেটাতে গিয়ে অতিরিক্ত কর দিতে হচ্ছে এবং সেই দিক থেকে কৃষক বিদ্রোহ হবে তো এই বিভিন্ন কারণগুলোর জন্যই কিন্তু মোঘল যে এত বড় সাম্রাজ্য ঔরঙ্গজেব প্রতিষ্ঠা করে দিয়ে মানে আগবর দ্বারা যেটা প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পর ঔরঙ্গজেবের সময় যেটা সবচেয়ে বেশি বিস্তার লাভ করেছিল সেটার কিন্তু ধীরে ধীরে পতন ঘটে যাবে অর্থাৎ তার উপর আর কর্তৃত্ব থাকছিল না তো এটাই হচ্ছে পতনের কারণ তো এই চ্যাপ্টারের যে দ্বিতীয় বিষয়বস্তু যেটা আমরা বলছিলাম এই পতন বা এই যে দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে যে আঞ্চলিক শক্তির যে উত্থান যে আমরা বিষয়বস্তুটা রেখেছিলাম যে বিভিন্ন আঞ্চলিক শক্তিগুলোর উত্থান ঘটবে সেইটার মধ্যে আমরা বাংলা হায়দ্রাবাদ আর অযোধ্যার কথা বলছিলাম তো এখানে আমাদের যে ছোট ছোট করে লেখা রয়েছে জাস্ট আমার মতো করে লিখে রেখেছি বোঝার জন্য তিনটা যে স্বাধীন রাজ্যের মানে স্বাধীন বলতে কি অর্থাৎ মোগল সাম্রাজ্যের অধীনে থেকে কিন্তু তারা কিন্তু স্বায়ত্ত শাসন পেয়ে যাবে যেমন বাংলা হায়দ্রাবাদ এবং অযোধ্যা এই তিনটা বাংলা প্রায় সতেরোশো সতেরো খ্রিস্টাব্দের দিকে মুর্শিদ কুলি খানের সময় থেকেই একটা স্বাধীন যে স্বাধীন যে সাহিত্য শাসন কিন্তু পেয়ে যাবে আর হায়দ্রাবাদ সতেরোশো চব্বিশ খ্রিস্টাব্দে আর অযোধ্যা সতেরোশো বাইশ খ্রিস্টাব্দে আর যে বাকিগুলো মহীশূর কিংবা হচ্ছে মারাঠা কিংবা শিখ এরাও কিন্তু আমরা বলে গেছি যে কিভাবে মহীশূর সতেরোশো একষট্টি থেকে মারাঠারা সতেরোশো চুয়াত্তর খ্রিস্টাব্দ থেকে অর্থাৎ সেবাজির সময় থেকে এবং শিখরা কিভাবে রঞ্জিত সিংয়ের সময় থেকে তারা স্বাধীনতা অর্থাৎ স্বাধীন শাসন সেখানে উপভোগ করবে সেইটা নিয়ে কিন্তু আমরা ক্লাস যে যদি দ্বাদশ শ্রেণীর ইতিহাসটা বইটা আমরা সেখানে পড়ব পড়বি সেখানে আমরা কিন্তু সেটা ডিটেলস একটু জানব তো আমাদের এইটের সিলেবাসে এই তিনটার যে স্বাধীনতার যে একটু রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট আমরা এখানে জানব এই রাজনৈতিক যে শক্তিগুলোর এখানে আমরা যখন আলোচনা করব তো তৎকালীন সময়ে যে বাংলার যে বা দিল্লির যে শাসকদের যে নাম আমরা একটু জান জেনে নেওয়ার চেষ্টা করব ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরে ঔরঙ্গজেব মৃত্যুর পরে সম্রাট বাহাদুর শাহ আসবেন বাহাদুর শাহ তারপরে সম্রাট ফারুক শিয়ার ফারুক শিয়ারের পর তো সম্রাট আহমদ মোহাম্মদ শাহ এরকমভাবে বিভিন্ন সম্রাটরা আসবেন তো তাদের যে সময়কালটা আমরা এখানে কিন্তু এখানে তোলা নেই তো আমি একটা বইতে লিখে রেখেছিলাম তো সেটা আমি এখানে দেখে নিতে চাইছি যে সম্রাটদের সময়কালটা কিন্তু এখানে সংক্ষেপে ছোট ছোট করে লেখা রয়েছে তো এটা একটু দেখলে আমরা পরবর্তী সময় এখান থেকে আমরা পেয়ে যাবো এই তথ্যগুলো তো এইটা সময় দিল্লির যে বিভিন্ন শাসকরা চলছিল তো সেই সময় বাংলারও বিভিন্ন যে শাসকরা যে নবাব হয়ে রাজত্ব করবে মুর্শিদ কুলি খান থেকে শুরু করে সুজাউদ্দিন সতেরোশো সাতাশ থেকে উনচল্লিশ কিংবা আলবর্দী খান থেকে সিরাজ উদ্দোল্লা কিংবা প্রথমবারের জন্য মির্জা ফরসেন যখন নবাব হবেন তারপরে আবার মীর কাসিম কিংবা আবার দ্বিতীয়বার মীর কাসিমের পরে কিন্তু মির্জাফর আবার দ্বিতীয়বারের জন্য নবাব হবেন তারপরে নিজামুদ্দৌল্লা তো এইভাবে চলতে থাকবে বাংলার যে শাসন ব্যবস্থাটা এইটা নিয়ে যে নবাবি শাসনটা আমরা পরে ক্লাসে একটু ডিটেলসে আলোচনা করব সেখানে আমরা মানে যে বাংলার যে স্বাধীন নবাবদের শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে যে অযোধ্যা এবং হায়দ্রাবাদের যে শাসকদের সংক্ষিপ্ত একটু পরিচয় আমরা এখানে জেনে নেব তো এইখানে আপাতত আমরা রাখছি এর পরের যখন আলোচনাতে আসব তো সঙ্গে সঙ্গে সেই সময় ব্রিটিশ যা যারা ব্যবসা করার জন্য অর্থাৎ বাণিজ্য করার জন্য যারা আমরা এসছিল বলেছিলাম বিভিন্ন যে বণিক গোষ্ঠীগুলো তাদের মধ্যে ইউরোপীয় বণিক গোষ্ঠীর যে কিছু যে ইতিহাস আমরা যদি দেখি সেখানে আমরা দেখতে পাবো রজার ট্রেকের কথা জানতে পারবো সতেরোশো ছাপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তারপরে রবার্ট ক্লাইভকে আমরা পাবো সতেরোশো সাতান্ন থেকে সতেরোশো ষাটের সময় তারপরে ভ্যানিনস্ট্রেট থেকে শুরু করে রবার্ট ক্লাইভ থেকে শুরু করে আবার কোটিয়ার তো সেকেন্ড টাইমের জন্য আবার কিন্তু
যে ছাত্রের মন্নন্ত পর্যন্ত সতেরোশো বাহাত্তর খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এখানে এই কোম্পানির শাসকরা কিন্তু শাসন করতে থাকে তো এইখানে এর পরের ক্লাসে আমরা এই যে তিনটা আঞ্চলিক শক্তির একটু রাজনৈতিক বিবর্তন আমরা জানবো আজকে আমরা ইতিহাসের সেই যে দু নম্বর চ্যাপ্টারটা পড়ছিলাম তার যে তিন নম্বর বিষয়বস্তুটার কথা আমরা আলোচনা করব বলে গেছিলাম যেটা হচ্ছে কিনা যে বাংলা অযোধ্যা এবং হায়দ্রাবাদ এই তিনটা অঞ্চলের যে রাজনৈতিক উত্থানটা অর্থাৎ বিভিন্ন যে রাজনৈতিক যে 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 নেতৃত্বের নাম কিংবা প্রশাসকের নামগুলো এখানে আমরা কিন্তু একটু আলোচনা করব তো প্রথমে চলে আসছি বাংলার কথাতে তো আমরা আমরা আগে বাংলার যে নবাবদের একটা ইতিহাস মানে যে ক্রমান্বয়ে তাদের যে নামগুলো আমরা জেনেছি তো প্রথমে আমরা বাংলার যে এখানে নবাব হিসাবে বা শাসককর্তা হিসেবে মুর্শিদ কুলি খানের পরিচয়টা আমরা পাব যিনি কিনা যে ঔরঙ্গজীবের সময়কাল থেকেই সতেরোশো খ্রিস্টাব্দ থেকে সতেরোশো সাত সাল পর্যন্ত অর্থাৎ ঔরঙ্গজীবের মৃত্যুর আগে থেকেই কিন্তু তিনি বাংলার যে বিভিন্ন প্রাদেশিক কাজ কারবারের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন তিনি এখানে ঔরঙ্গজীবের সময় তাকে কি করে দেওয়া হয়েছিল তাকে দেওয়ান করে পাঠানো হয়েছিল অর্থাৎ যাতে করে সেখানকার রাজস্ব আয়ের হিসাব নিকাশ রাখার জন্য দেওয়ান করে তাকে পাঠানো হয়েছিল এবং সেই সময়ে ও তার যে গুরুত্বটা কতখানি ছিল তার আমরা প্রমাণ পাব বইতে আমাদের যেভাবে দেওয়া রয়েছে তিনটা চিঠি আমরা সেই দেওয়ানকে লেখা হবে অর্থাৎ মুর্শিদ কুলি খানকে লেখা হবে জাফর খানকে মুন্সি ইয়ানেত উল্লাহকে দিয়ে কিন্তু ঔরঙ্গজেব লেখাবেন সেই তিনটা চিঠি প্রথম চিঠি দ্বিতীয় চিঠি এবং তৃতীয় চিঠি প্রত্যেকটা চিঠির মানে যে যদি মূল বিষয়বস্তুগুলো দেখি প্রথম চিঠিতে আমরা দেখব যে কি করে তাকে সুবা বাংলার অধিকার অর্থাৎ সমস্ত জায়গার তাকে দেওয়ানি কাজটা করার জন্য তাকে মানে তাকে এ করা হচ্ছে এবং সেখানে তাকে ঢাকায় চলে যাওয়ার জন্য বলা হচ্ছে সেকেন্ড চিঠিতে আমরা দেখব যে কি করে তাকে বলা হচ্ছে বারবার করে বলা হচ্ছে যে তাকে আরও বাড়তি যে খাজনাটা দ্রুত সম্ভব পাঠানোর কথা তাকে বলা হবে তো আমরা বইতে আমরা একটু দেখিয়ে নেব বইতে সেই চিঠিগুলোর কথা কিন্তু আমাদের এখানে উল্লেখ রয়েছে সেই চিঠিটাকে এখানে বিভিন্ন চিঠি প্রথম চিঠির বিষয়বস্তু এখানে জাহাঙ্গীরনগর থেকে কি করে যে যখন হচ্ছে যে যুবরাজ কিংবা হচ্ছে ফারুক শিয়া যখন যুবরাজ ছিলেন তখন ঢাকায় তিনি নিযুক্ত থাকবেন তো তেনারা যখন চলে যাচ্ছেন তো এই জাহাঙ্গীরনগরের পুরো দায়িত্ব টায়িত্ব কিন্তু নবাবের উপর বর্তা হবে সেকেন্ড চিঠিতে আমরা দেখব যে আরও অর্থ চেয়ে পাঠানো হচ্ছে খাজনা অর্থাৎ প্রায় নব্বই লক্ষ টাকা যে চেয়ে পাঠানো হচ্ছে অর্থাৎ যে সেই সুবা বাংলার যে অর্থের উপর ভিত্তি কতটা গুরুত্ব ছিল যে রাজার ক্ষেত্রে তো সেটা অর্থাৎ সম্রাটের ক্ষেত্রে সেটা আমরা জানবো আর সেকেন্ড যে তৃতীয় চিঠিটা আমরা পড়ব সেই তৃতীয় চিঠির মূল বিষয়বস্তুতে তাকে তার পারিশ্রমিক অর্থাৎ তার কর্মের ফল হিসেবে তাকে যেন খেলাত এবং ফরমান নামক দুটো জিনিস তাকে দেওয়া হবে এবং তার মধ্য দিয়ে তিনি বাংলার কিন্তু যে পুরো শাসন ভারটা তাকে তার উপর দিয়ে দেওয়া হবে খেলাত এবং ফরমান তাকে দুটো দেওয়া হবে তো এইভাবে তিনি কিন্তু ঔরঙ্গজেবের সময় কিন্তু খেলাত ফরমান এবং দেওয়ান এই তিনটা দায়িত্ব নিয়েই কিন্তু অনেকটাই কিন্তু স্বতন্ত্র হয়ে পড়েছিলেন তারপরে আমরা ঔরঙ্গজীবের মৃত্যুর পরে দেখব যে বাহাদুর শাহ বাহাদুর শাহ অর্থাৎ সতেরোশো সাত থেকে সতেরোশো সতেরো সালের সময় কিন্তু যখন রাম সম্রাট ছিলেন সেই সময় ঔরঙ্গজীব অর্থাৎ তাকে কিন্তু অর্থাৎ যে মুর্শিদ কুলি খানকে দেওয়ান টা পাকাবাকি করে দেওয়া তাকে দেওয়ান যেটা নিযুক্ত করা হয়েছিল টেম্পোরারিলি তাকে কিন্তু পাকাবাকি ভাবে তাকে তার নিযুক্তিটা হয়ে যাবে তো আর কি হবে তো এরপরে বাহাদুর শাহের পরে যখন ফারুক সিয়ার হচ্ছে দিল্লির সিংহাসনে বসবেন সতেরোশো সতেরো থেকে সতেরোশো সাতাশ সালের মধ্যে তো সেই সময় কি হবে তাকে নিজামত যে পদটা অর্থাৎ নাজিম পদ নিজামতের দায়িত্ব অর্থাৎ নাজিম পদও তাকে দেওয়া হবে অর্থাৎ দেওয়ানি পদ এবং নিজামতের পদও কিন্তু সে পেয়ে গেছিল তো এই যে দুটো যখন পদ পেয়ে গেল অর্থাৎ নিজামত কথাটার অর্থ হচ্ছে কি যে শাসনভার নিজামতের কথার অর্থ হচ্ছে যে তাকে শাসন ভারটা তাকে দেওয়া দেওয়া হচ্ছে আর সেইভাবে কিন্তু নিজামত কথাটার অর্থ হচ্ছে যে সাধারণ প্রশাসক চালানোর দায়িত্ব নবাবের আর দেওয়ানি অর্থাৎ রাজস্ব আদায়ের অধিকার তাহলে প্রশাসন সাধারণ প্রশাসন চালানোর দায়িত্ব তো বলেছে নিজামত তো সেই দুটো যখনই পেয়ে গেল তিনি হয়ে গেলেন যে প্রায় স্বাধীন হয়ে গেল কিন্তু তখনও কিন্তু তিনি দিল্লির সঙ্গে কিন্তু সম্পর্ক রেখেই চলতেন এবং মুর্শিদ কুলি খান কিন্তু তার ক্ষমতা চূড়ান্ত হয়ে গেলেও তিনি স্বাধীন হয়ে পড়েছিলেন তবে তিনি দিল্লির সঙ্গে সম্পর্ক রেখেই যাচ্ছিলেন তো মুর্শিদ কুলি খান এভাবে সতেরোশো সাতাত সাল পর্যন্ত তিনি কিন্তু প্রায় স্বাধীন হয়ে পড়েছেন এরপরে আমরা এই মুর্শিদ কুলি খান সময়ে বাংলার একটু সংক্ষিপ্ত কাহিনী জেনে নেব কি ছিল না বাংলায় এই সময় কয়েকজন যে প্রশাসক যে যখন ছিলেন তিনি বাংলায় কিছু জমিদার 
বা কিছু বণিক গোষ্ঠী কিংবা হচ্ছে জগৎ সেটেদের মতো উপাধিধারী যে ব্যক্তিদের কিন্তু আবির্ভাব ঘটবে অর্থাৎ এই সময় বাংলায় ব্যবসা বাণিজ্য কিন্তু অনুকূল পরিবেশ ছিল তো এই সময় আমরা হিন্দু ব্যবসায়ী উমি চাঁদের নাম কিংবা আর্মেনীয় ব্যবসায়ী খোজা ওয়াজিদের নামও কিন্তু আমরা জানবো অর্থাৎ এই সময় আমরা বাংলায় যে ব্যবসা বাণিজ্যের অগ্রগতির কথাও জানব তো এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা জগৎ সেট যে জগৎ সেটের ব্যাপারটা একটু আমরা জেনে নেওয়ার চেষ্টা করব জগৎ সেট প্রকৃতপক্ষে কিন্তু এর চেয়ে একটা উপাধি তো এটা কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোনো যে আমরা বইতে যেভাবে দেওয়া রয়েছে সেটা একটু জেনে নেওয়ার চেষ্টা করব জগৎ সেট তো জগৎ সেট প্রকৃতপক্ষে একটা বণিক রাজ তাদের বলা হতো তো এটা একটা কিন্তু উপাধি কোনো নাম নয় এটা কোনো টাইটেল নয় তো এর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস কি না বিভিন্ন পারপাসে বিভিন্ন যে মানিক চাঁদ তা মানিক চাঁদ যিনি রাজস্থান থেকে চলে আসবেন ঢাকাতে ব্যবসা বাণিজ্য করার জন্য সেখান থেকে তিনি যখন মুর্শিদাবাদে আসবেন ফতে চাঁদ ভাগ্নে তার ভাগ্নে যখন আসবেন তিনি সেখানটায় ধীরে ধীরে ব্যবসা বাণিজ্য করে করে যখন প্রচুর অর্থ উপার্জন করবেন তাকে সেট জগৎ সেট উপাধি দেওয়া হবে এইভাবে জগৎ সেটটা কিন্তু পরবর্তীকালে বংশানুক্রমিক হয়ে পড়বে অর্থাৎ যাদের বিপুল প্রতিপত্তি থাকবে তারাই হবে কিন্তু জগৎ সেট নামটা তাদের আন্ডারে থাকবে তো এইভাবে যে বাংলার শাসনকার যে ভাগটা আমরা এই সময় একটু দেখলাম তো বাংলার পরবর্তী প্রশাসককে আমরা পাবো হচ্ছে আলীবর্দি খান যদিও আলীবর্দি খান কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নবাব হন নৃত্য তার আগে কিন্তু সুজাউদ্দিন নবাব ছিলেন সতেরোশো সাতাশ থেকে সতেরোশো উনচল্লিশ সময় খ্রিস্টাব্দের পর্যন্ত তো এই ইনার কিন্তু আমরা আলোচনা অত বেশি করি আমাদের বইতে পাইনি ক্লাস অষ্টম শ্রেণী তো আলীবর্দি খান সম্পর্কে আমরা পেয়েছি তিনি তখন সেনাপতি নিশ্চয়ই ছিলেন তো সতেরোশো সাতাশ সাল থেকে সতেরোশো ছাপ্পান্ন পর্যন্ত তিনি প্রায় বেশিরভাগ গুরুত্বটা তারই ছিল তো তিনি কিভাবে বাংলার নবাব হয়েছেন তার যে সময় জগৎ সেট কয়েকজন ক্ষমতাবান জমিদাররাও কিন্তু কিভাবে তাকে মদত দিয়েছিল সেনাপতি থাকা সত্ত্বেও তাকে মদত দিয়ে তাকে সেনা অর্থাৎ নবাবের পদে বসানো হয়েছিল এবং এই সময় বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতিটা কি হলো না মোঘল সম্রাটের হাত থেকে কিন্তু শোভা বাংলার পুরো অধিকারটাই কিন্তু বেরিয়ে গেছিল অর্থাৎ তিনি কিন্তু আর হচ্ছে দিল্লির সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন না এবং নিয়মিত রাজস্ব পাঠানো বন্ধ করে দিয়েছিলেন তো এই আলীবর্দী খানের সময় একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটবে যেটা কিনা মারাঠাদের আক্রমণ অর্থাৎ যেটাকে বলা হচ্ছে বর্গি হানা সেই বর্গি হানা ঘটতে থাকবে হচ্ছে আলীবর্দী খানের সময় তো বর্গিরা কারা সতেরোশো বিয়াল্লিশ থেকে সতেরোশো একান্ন খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তারা মারাঠা অর্থাৎ সেই পশ্চিম ভারত থেকে কিন্তু বাংলার দিকে তারা আক্রমণ করবে এবং লুটপাট শুরু করবে তো সেই লুটপাটের ফলস্বরূপ অর্থাৎ তিনটা পর্যায়ে আমরা দেখবো যে সাধারণ মানুষদের কি রূপ পরিণতি হবে নবাবের কি ভূমিকা থাকবে আর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভূমিকা সাধারণ মানুষরা কি করবে না অত্যাচারে পালিত হয়ে পশ্চিম দিক থেকে অর্থাৎ বাংলার পশ্চিম প্রান্ত থেকে শুরু করে পূর্ব দিকে চলে আসতে শুরু করবে এবং বিভিন্ন কলকাতাতে চলে আসবে কেউ আসাম ছড়িয়ে পড়বে এভাবে বাং পশ্চিম অংশ থেকে পূর্ব দিকে সব চলে আসবে কোনো কোনো সাধারণ যে যে বাংলার মানুষেরা যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কিন্তু তারা রক্ষাকারী হিসাবে তারা সেই সময় কিন্তু তাদের আন্ডারে চলে আসবে আর নবাব এই সময় কিন্তু ততটা কিন্তু গুরুত্ব সহকারে যেহেতু এর মোকাবেলা করছিল না শুধু যা সতেরোশো একান্ন খ্রিস্টাব্দে আমরা মারাঠা যে বর্গীদের সঙ্গে একটা কিন্তু যা চুক্তি স্বাক্ষর করবে যে সুবর্ণরেখা নদীর তীরে একটা সেই সুবর্ণরেখা এই শর্ত অনুযায়ী কি হবে না ওই সুবর্ণরেখা নদীটা অর্থাৎ যেটা আমরা উড়িষ্যা এবং আমাদের গোপীবল্লভপুর দিয়ে পূর্ব মেদিনীপুরে বর্তমানে প্রবাহিত রয়েছে সেটাই হবে সুবা বাংলার যে সীমানা পশ্চিম সীমানা তারা স্থির করে দেওয়া হয় এবং তার এই দিকে আর তারা আক্রমণ করবে না তো এই সময় নবাব এই রকম একটা ভূমিকা পালন করেছিল আর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কিন্তু এই সময় কিন্তু সাধারণ যে প্রজাদের যেহেতু সুরক্ষাকারী হয়ে কিন্তু তারা দাঁড়িয়েছিল নবাবের বিকল্প হিসাবে এবং তারা কি করেছিল না মারাঠা খাল তারা খনন করবে মারাঠা ডিচ তারা খনন করবে তো সতেরোশো চুয়াল্লিশের দিকে সম্ভবত মারাঠা ডিচ খনন করবে তো তারা বিভিন্ন সৈন্য নিযুক্ত করবে বক্সিয়া সৈন্য তারা নিযুক্ত করবে অর্থাৎ বিভিন্ন যে সেই বাংলার যে যে আশ্রয় নেওয়ার জন্য যারা এসছিল তাদেরকে নিয়ে একটা সৈন্য বাহিনী তৈরি করবে তো এর ফলাফল কিন্তু হবে কিন্তু অর্থাৎ ধীরে ধীরে নবাবের উপর থেকে কিন্তু সাধারণ মানুষের আস্থা কিন্তু ধীরে ধীরে হারিয়ে যাবে এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ধীরে ধীরে রক্ষাকারীদের ভূমিকা নিতে থাকবে তো আমরা কিন্তু এখানে দেখব যে ইংরেজরা কিন্তু এসেই যে বাংলা দখল করে নিয়েছে তা নয় কিন্তু ধীরে ধীরে বাঙালিদের মনেও কিন্তু আস্থা অনেকটা অর্জন করেছিল তো সেই ফলস্বরূপ কিন্তু তারা কিন্তু বিভিন্নভাবে বাংলার যে যে শাসন ভার কিন্তু পরবর্তীকালে তারা অধিকার করবে তো এরপরে বাংলার শাসক হয়
তার নিজের পুত্র ছিল না এবং সিরাজের যে সিরাজউদ্দৌলা কিন্তু ছিলেন আলীবর্দী খানের যে ছোট মেয়ে যে তার কিন্তু পুত্র ছিল তিরিশ বছর বয়সে তাকে হচ্ছে কিন্তু তার সিংহাসনে তাকে নবাব হিসেবে বসানো হবে কিন্তু এর ফলে কি হবে তাদের পরিবারের মধ্যে একটা ষড়যন্ত্র চলতে থাকবে তো সেটা আমরা পরে জানবো সেই ষড়যন্ত্রের জন্য কিন্তু তিনি দীর্ঘদিন শাসন করতে পারবেন না তো তার যে নিজের পরিবারের লোকেরাই কিন্তু ইংরেজদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবেন সঙ্গে সঙ্গে অভিজাতরা অর্থাৎ নবাব অর্থাৎ বিভিন্ন জগৎ সেট কিংবা বিভিন্ন যে অভিজাত বণিকরা কিন্তু ইংরেজদের সঙ্গে যোগ সাদৃশ্য করে সিরাজকে সরানোর প্রক্রিয়া শুরু করবে তো এইভাবে বাংলার একটা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস অর্থাৎ এবং সিরাজকে সরিয়ে দেওয়া হবে পনেরোশো সাতান্ন খ্রিস্টাব্দে পলাশির যুদ্ধের মধ্য দিয়ে এবং তারপরের ইতিহাসটা কিন্তু বাংলায় যে নবাবী শাসনটা কিন্তু ইংরেজদের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে পড়বে তো সেটা আমরা একটা আলাদা যে বিষয়ের আন্ডারে আলোচনা করব। বিষয়বস্তুতে তো এই সময় বাংলার মতো স্বাধীন যে প্রদেশ হিসাবে যেটা হায়দ্রাবাদের উত্থানটার তার রাজনৈতিক কিছু পরিস্থিতি আমরা জেনে নিচ্ছি হায়দ্রাবাদে কি হতে থাকবে না হায়দ্রাবাদে কিন্তু হায়দ্রাবাদে মুয়ারিজ খান আগে থেকেই কিন্তু ওখানে যে ওখানকার শাসন করতেন মুয়ারিজ খান তিনি মুঘল প্রাদেশিক শাসক হিসাবে ওখানে প্রায় স্বাধীনভাবেই কিন্তু শাসন করছিলেন সতেরোশো তিরিশ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তো আসব ঝা যিনি কিনা অর্থাৎ দিল্লির দরবারে একজন অভিজাত ছিলেন তিনি কি করবেন মুয়ারিজ খানকে হারিয়ে দেবেন সতেরোশো তেইশ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ তাকে পাঠানো হয়েছিল দিল্লি থেকে এই মুয়ারিজ খানকে দমন করার জন্য সেই আসব ঝা যখন সতেরোশো তেইশ খ্রিস্টাব্দে তাকে পরাজিত করে দেবেন তো সেই মোহাম্মদ শাহ যখন হচ্ছেন সিংহাসনে রয়েছেন দিল্লির সিংহাসনে তখন তিনি আসব ঝা তাকে নাম দেওয়া হবে তিনি অর্থাৎ সরিয়ে দিয়ে তিনি কিন্তু সতেরোশো চব্বিশ খ্রিস্টাব্দে হায়দ্রাবাদে প্রায় স্বাধীনভাবে সিংহাসন চালাবেন তো এই যে আমরা আসব ঝার কথা বলছি এই আসব ঝা যিনি হচ্ছে দিল্লির দরবারে ছিলেন তিনি কিন্তু বিভিন্ন সময়ে মুঘল দরবারে তার বিভিন্ন তাকে উপাধি দেওয়া হয়েছিল ঔরঙ্গজেব তাকে চিন কুলিজ খান নাম দিয়েছিলেন সম্রাট ফারুক শিয়ার তাকে নিজাম উল মুলুক তাকে উপাধি দিয়েছিলেন তো এইভাবে দিল্লির দরবারে থাকাকালীন তিনি কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন উপাধি তিনি নিয়েছিলেন তো সতেরোশো চব্বিশ খ্রিস্টাব্দে যখন মোহাম্মদ শাহ দিল্লির সিংহাসনে ছিলেন তিনি আসব ঝা নাম নিয়ে তিনি হচ্ছে হায়দ্রাবাদ আক্রমণ করবেন এবং সেখানকার যে যে সম আগে থেকে প্রাদেশিক শাসন যে প্রায় তিনি মানে স্বাধীনভাবে তিনি শাসন করছিলেন মোবারিজ খানকে হারিয়ে দেবেন তো এইভাবে তিনি কিন্তু তিনি প্রকৃত নাম ছিল তার কিন্তু মীর কামার উদ্দিন খান সিদ্দিকি তার প্রকৃত নাম ছিল অর্থাৎ যিনি আসব ঝা বা যিনি নিজামন মুলুক যিনি কুলিজ খান তিনি একই হচ্ছে ছিলেন কিন্তু কামার উদ্দিন খান সিদ্দিকি তিনি একেবারে তাহলে হায়দ্রাবাদে এসে প্রায় স্বাধীনভাবে অর্থাৎ মোগল সাম্রাজ্যের যে মদতে বা তার অনুমতি নিয়ে এখানে দাক্ষিণাত্যের সুবিধার নিযুক্ত হয়ে যাবে তো এইভাবে দিল্লিতে অর্থাৎ হায়দ্রাবাদে স্বাধীন যে প্রাদেশিক শাসন শুরু হয়ে গেল তো সেখানে তার পরবর্তীকালে নিজাম অর্থাৎ সতেরোশো চল্লিশ খ্রিস্টাব্দে প্রায় স্বাধীন হায়দ্রাবাদ হয়ে যাবে যখন অর্থাৎ নিজামের যখন সেই রাজ সিংহাসনে বসবেন সেখানে এইভাবে হায়দ্রাবাদ স্বাধীন হয়ে যাবে স্বাধীন রাজ্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে যাবে তো এই সময় নিজামের সময় রাজনৈতিক পরিস্থিতিটা একটু দেখে নেওয়া যাক না না মুঘল কর্তৃত্ব প্রায় অস্বীকার তিনি করতে থাকবেন আর কি করবেন না সম্রাটদের কিন্তু যদিও কিন্তু সম্রাটদের নামে খুতবা পাঠ খুতবা পাঠের ব্যাপারটা আমরা অনেকটাই জানি অর্থাৎ সম্রাটের যে আনুগত্য প্রকাশ করা নিয়ে একটা যে পাঠ করা হতো বিশেষ করে জোহর নামাজের পাঠের পর শুক্রবারের দুপুরের জোহর নামাজ পাঠের পর এই খুতবা পাঠটা করা হতো যেই খুতবা পাঠে যে তৎকালীন যে সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করা কিংবা সেখানে খলিফাদের নাম পাঠ করা হতো তো তিনি সেটা কিন্তু করে চলতেন আর কি বিভিন্ন জায়গিরদারগুলোকে তিনি কিন্তু বংশগত করে দিয়েছিলেন অর্থাৎ সেই হায়দ্রাবাদে বিভিন্ন যে জায়গিরদারগুলো ছিল তিনি কি করে দিয়েছিলেন সেগুলোকে বংশগত রূপ দান করে দিয়েছিলেন এই ফলে কি ছিল হায়দ্রাবাদে কিন্তু নিজামের সময় থেকে স্বাধীন হয়ে পড়েছিল তো এটা আমরা জানলাম হায়দ্রাবাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসটা তারা এখানে প্রশ্ন হিসেবে বিভিন্ন যে উপাধিগুলো থেকে আমরা প্রশ্ন পড়তে পারি কত সালে কিন্তু এই মোবারিজ খানকে হারালেন থেকে শুরু করে কিভাবে নিজাম কত সালে স্বাধীন আত্মপ্রকাশ করলো এই সালগুলো কিন্তু খেয়াল রাখব তো এর পরের পাঠে চলে আসছি যে অযোধ্যা অর্থাৎ তৎকালীন যে বাংলা হায়দ্রাবাদের পরে অযোধ্যা হতে কী করে ধীরে ধীরে আঞ্চলিক শক্তির উত্থানটা ঘটবে দিল্লির শাসকদের মন্দতে সেটা একটু জানবো না 
এখানে সাদাত খান যিনি অযোধ্যাতে শাসন করবেন শাসক প্রাদেশিক শাসন হিসেবে নিযুক্ত হয়ে থাকবেন সতেরোশো বাইশ খ্রিস্টাব্দ থেকে সতেরোশো চল্লিশ তো তিনি তার সময় কিন্তু অর্থাৎ তিনি একজন দক্ষ সেনানায়ক ছিলেন তিনি কি করবেন সম্রাট মোহাম্মদ শাহের সময় তিনি কিন্তু তিনি একজন অযোধ্যার মুঘল প্রশাসক হিসেবে নিযুক্ত হবেন তো তিনি স্থানীয় ওজ গোষ্ঠীর নেতাদের বিদ্রোহগুলো তিনি মোকাবিলা করার জন্যই কিন্তু এস পাঠানো হয়েছিল তাকে তারপর ধীরে ধীরে সেই মোকাবিলার ফল করার পরে তাকে বুরহান মুলুক নামক বুরহান উন উল মুলুক উপাধি তাকে দেওয়া হবে এবং তিনি সেখানে জায়গিরদার ব্যবস্থাগুলোকে তিনি অভিজাত অনভিজাত লোকেদের মধ্যে কিন্তু তিনি নিয়োগ করে দেবেন অর্থাৎ তিনি সেখানটায় বং বিদ্রোহ দমন করার পর যখন তার উপর দায়িত্ব চলে এলো তাকে প্রাদেশিক শাসন কার্য চালানোর জন্য তিনি কি করবেন সেখানকার যে জায়গিরদার যে ব্যবস্থাগুলোতে বিভিন্ন অনভিজাত যে লোকেদের কিন্তু তিনি নিয়োগ করবেন এবং কি করবেন তিনি কি করবেন সেই সময় যে একদল গোষ্ঠীকে তিনি তৈরি করবেন সাদাত খানের তিন সমর্থক একটা নতুন শাসক গোষ্ঠী তিনি তৈরি করবেন অর্থাৎ তিনি ধীরে ধীরে সেখানে একটা আলাদা গোষ্ঠী তিনি তৈরি করতে শুরু করবেন এরপরে কি করবেন তিনি সম্রাটকে দিয়েই অর্থাৎ যে বা মোহাম্মদ শাহকে দিয়েই তিনি কি করবেন তার নিজের জামাই অর্থাৎ সফদ্দর জংকে সতেরোশো চল্লিশ থেকে সতেরোশো চুয়ান্ন যিনি হচ্ছে কিনা সেই অযোধ্যাতে প্রশাসক তাকে নিযুক্ত করে দেবেন এবং তিনি বাকি যে প্রশাসনিক দিকটা কিন্তু তিনি লক্ষ্যনজর চালিয়ে যাবেন তো এই সময় সফদর জঙ্গে যখন দিল অর্থাৎ অযোধ্যার মানে শাসনভার নিচ্ছেন তো এই সময় কি হবে বিভিন্ন দেওয়ানের দপ্তরটা কিন্তু দিল্লি থেকে তিনি আলাদা করে নেবেন অর্থাৎ নিয়মিত আর রাজস্ব পাঠাবেন না অর্থাৎ পুরো রাজস্ব অর্থাৎ অর্থনৈতিক দিকটাতে কিন্তু দিল্লি থেকে সরিয়ে নিয়ে চলে আসবেন এবং এই সময় এখানে ব্যবসা বাণিজ্য অর্থাৎ অযোধ্যাতে কিন্তু ব্যবসা বাণিজ্য বেশ ভালোই চলতে থাকবে তো এইভাবে ধীরে ধীরে কিন্তু অযোধ্যাতে কিন্তু অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটতে থাকবে তো এরপরে সাপদর জঙ্গের ছেলে সুজাউ দৌল্লা কিন্তু আবার সতেরোশো চুয়ান্ন খ্রিস্টাব্দ থেকে সতেরোশো চৌষট্টি খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অযোধ্যার সিংহাসনে থাকবেন এই সতেরোশো চৌষট্টি খ্রিস্টাব্দে বক্সারের যুদ্ধ যখন ঘটবে যেখানে দিল্লির যে সম্রাট বাহাদুর শাহ থেকে শুরু করে দিল বাংলার নবাব যিনি মির কাসিম তিনি সহযোগ করে যখন ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই হবে সেই লড়াইতে হারে পরাজয়ের পর কিন্তু তার স্বাধীন যে অযোধ্যা শাসনটা কিন্তু চলে যাবে তো এইভাবে আমরা অযোধ্যার সংক্ষিপ্ত ইতিহাসটা এখানে আমরা আলোচনা করি তো আজকের বিষয়বস্তুর মধ্যে আমরা যেটা আলোচনা করছিলাম বাংলা অযোধ্যা এবং যে হায়দ্রাবাদ বাংলা অযোধ্যা এবং হায়দ্রাবাদের যে রাজনৈতিক উত্থানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসটা আমরা জানলাম তো আমরা আমাদের ক্লাস এইটের বইটাকে ডিটেলসে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে আমরা এইটা কিন্তু করেছি তো ছাত্রদের বলবো তোমরাও বইটা পড়লে সুন্দরভাবে মনে রাখতে পারবে কোন কোন জিনিসগুলোকে আমাদের পয়েন্ট ভিত্তিক আলোচনা মনে মনে রাখা দরকার তার একটা তথ্য তোমরা নিশ্চয়ই পেয়ে গেছো তো এর পরের ক্লাসে আমরা যেটা আলোচনা করব যে কোম্পানির সঙ্গে অর্থাৎ দিল্লি অর্থাৎ যখন চলে এলো বাংলার শাসন ব্যবস্থার সম্পর্কে জেনে নিলাম হায়দ্রাবাদের রাজনৈতিক শাসন জেনে নিলাম অযোধ্যার শাসন জেনে নিয়েছি এই সময় এরপরে আমরা জানব যে বণিক গোষ্ঠীদের সঙ্গে এবারে বাংলার যে কোম্পানির বাংলার নবাবদের সঙ্গে কোম্পানি গোষ্ঠীর যে একটা সম্পর্ক আমরা আলোচনা করব যেহেতু এইটা বিশেষ করে উপকূল অঞ্চলে ছিল তো এইখানে সম্পর্কটা একটু ডিটেলসে আমরা আলোচনা করব অযোধ্যা এবং হায়দ্রাবাদের ব্যাপারটা এখানে আমরা ততটা ডিটেলসে আলোচনা করব না তো এর পরে ক্লাসে আমরা সেটা আলোচনা করব আমরা ওই এইটের ইতিহাসের যেটা আলোচনা করছিলাম আঞ্চলিক শক্তির উত্থান চ্যাপ্টারের যে বিষয়বস্তুগুলো আমরা আলোচনা করে গেছি আগে মোগল সাম্রাজ্যের পতন আঞ্চলিক শক্তি রাজনৈতিক উত্থান এগুলোর তো আজকে আমরা যেটা আলোচনা করব যে কোম্পানির সঙ্গে বাংলার নবাবের সম্পর্ক তো ইস্ট কোম্পানি বলতে এখানে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে বাংলার যে বিভিন্ন নবাবরা রাজত্ব করবেন তাদের একটা সম্পর্ক আমরা জানব তো বাংলার নবাবের যে নবাবদের মধ্যে যারা যারা এসছিলেন তাদের একটা লিস্ট আমরা তুলে ধরতে চাইছি এই বইতে দেওয়া রয়েছে মানে মুর্শিদ কুলি খান তারপরে সুজাউদ্দিন সাফরোজ খান বিভিন্ন যে নবাবরা এসছিলেন রাজত্ব করেছিলেন বাংলায় তো তাদের মধ্যে আমরা আজকে মুর্শিদ কুলি খান সুজাউদ্দিন এবং আলিবর্দী খান তো এদের মধ্যে আমরা ক্লাস এইটের বইতে ডিটেলসে পাব মুর্শিদ কুলি খান সম্পর্কে এবং আলিবর্দী খান সম্পর্কে তো এদের সময়ের যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির যে শাসন বা বিবর্তনটা আমরা একটু জানব তো পরে ক্লাসগুলোতে আমরা বাকি যে নবাবদের সঙ্গে সম্পর্কটা জানবো যেহেতু এটা অনেকগুলো নবাব রয়েছে তো আমরা এই যে বিষয়বস্তুটাকে কয়েকটা পার্টে আমরা আলোচনা করে নিতে চাইছি তো প্রথমে চলে আসছি আমরা যে মুর্শিদ কুলি খানের সঙ্গে তার যে সম্পর্ক মুর্শিদ কুলি খান যিনি নবাব হয়ে নিযুক্ত হয়েছিলেন বাংলায় যে সতেরোশো সতেরো খ্রিস্টাব্দ থেকে সতেরোশো 
সাতাশ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি প্রায় স্বাধীনভাবে বাংলায় নিযুক্ত হয়েছিলেন যেহেতু দেওয়ান এবং নিজামত দুটো পদ তার আন্ডারে ছিল তো এখানে তার বাংলার সঙ্গে নবা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দ্বন্দ্বটা আমরা দেখব কি হচ্ছে না এই সময় মুর্শিদকুলি খানের সময় কিন্তু বিভিন্ন যে বণিক গোষ্ঠীরা এসেছিল যেমন কি ব্রিটিশও এসেছিল ও লন্দাজ এসেছিল ফরাসি প্রভৃতি বিভিন্নরা কিন্তু এরা শক্তিশালী ছিল তাদের মধ্যে কিন্তু বাণিজ্যিক উদ্যোগী বেশি অগ্রগণ্য হয়ে গেছিল কিন্তু ব্রিটিশ তো এরা কিন্তু তিনি মুর্শিদকুলি খান এই বণিক গোষ্ঠীরা যারা কিন্তু এসে পৌঁছেছিল বাংলাতে অর্থাৎ তৎকালীন সময়ে অর্থাৎ যদি আমরা সেই ম্যাপটা একবার দেখে নিতে চাইছি যেখানে আমরা যে বাংলায় পৌঁছেছিল যে বণিক গোষ্ঠীগুলো তো বিভিন্ন বণিক গোষ্ঠীগুলো যারা বাংলায় এসেছিল তাদের সঙ্গে তিনি সম্পর্ক কিন্তু খুব একটা বিরোধিতায় যেতেন না তাছাড়া কি কিন্তু বিশেষ করে সমস্যাটা ঘটলো কখন না যখনই দিল্লির সম্রাট ফারুক শিয়ার তো একটা দস্তক বা ফরমান যেটা জারি করেছিল যেটাতে ইংরেজদের পক্ষে যখন সেখানে ইংরেজদের পক্ষ থেকে যখন সন জন সুরম্যানের নেতৃত্বে একটা প্রতিনিধি দল সুরম্যানের নেতৃত্বে যখন প্রতিনিধি দল গিয়ে দিল্লির যে মোগল সম্রাট ফারুক শেরের কাছ থেকে একটা ফরমান যখন লাভ করলেন সেই ফরমানের বিষয়গুলো কি ছিল ফরমানের বিষয়গুলো যেটার মূল বিষয় ছিল যে বিনা শুল্কি বাণিজ্যের অধিকার পেয়ে গেল তাছাড়া বিশেষ বিশেষ কয়েকটা পয়েন্ট রয়েছে সেইগুলো আমরা বইতে ডিটেলস যেগুলো রয়েছে সেটা একটু তুলে ধরেছি যে মাত্র তিন হাজার টাকার বিনিময়ে বাংলার বাণিজ্য করবে কোনো শুল্ক আর দিতে হবে না তাছাড়া কলকাতার কাছাকাছি আটত্রিশটি মতো গ্রামের জমিদারিও তারা কিনতে পারবে কিংবা কোম্পানির কোনো পণ্য যদি চুরি হয় তাহলে নবাব কিন্তু তাকে শাস্তি দিতে বাধ্য হবে কিংবা কোম্পানির জাহাজের সঙ্গে অনুমতিপত্র থাকলেই কিন্তু বা জাহাজগুলো অবাধে বাণিজ্য করতে পারবে এবং আরেকটা কি যে বাংলার নবাব মুর্শিদাবাদের ট্যাক্সালাটাকেও ব্যবহার করতে পারবে সরি বাংলার নবাবের যে ট্যাক্সাল রয়েছে মুর্শিদাবাদের সেটাও কিন্তু প্রয়োজনে যে বাণিজ্য করতে আসা ইংরেজিটা কিন্তু সেখানে গিয়ে তারা সেটা ব্যবহার করতে পারবে তো এতগুলো যখন সুযোগ সুবিধা দেওয়া হলো এই সুযোগ সুবিধাটা কিন্তু তিনি মেনে নিতে পারলেন না মুর্শিদ কুলি খান তো এর গুরুত্বটা কিন্তু বেশ অসীম পড়েছিল এই গুরুত্বটা কিন্তু খুব একটা ডিটেলসে আলোচনা রয়েছে ক্লাস টুয়েলভের যে ইতিহাসে সেখানে আমরা জানবো ঐতিহাসিকরা বিভিন্ন মত দিয়েছেন এটাকে ম্যাগনা কার্টা বলেও অনেকে বলেছেন যে মহাসনদ যেই ফরমানটাকে অনেকে ঐতিহাসিক ওরমও এটাকে মহাসনদ বা ম্যাগনা কার্টা দিয়েছেন কিংবা সিয়ার উইলসন এটাকে প্রকৃত একটা যে কূটনৈতিক সাফল্য ইংরেজদের হয়েছিল সেটা কিন্তু তারা উল্লেখ করেছেন তো এটা কিন্তু একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তো এখানে আমরা যেটা জানবো যে এই ফরমানটার মূল বিষয়বস্তু ছিল কি না বিনা শুল্কে যে বাণিজ্যের অধিকার তো এইটা যেই পেয়ে গেছে এর ফলে কিন্তু মুর্শিদ কুলি খান একটু অসন্তুষ্ট তো তিনি যেহেতু তত তখন কিন্তু নবাবের অধীনে তখনও পর্যন্ত না থাকলেও তিনি অনুগত ছিলেন তো সেইটা তিনি মানতে বাধ্য কিন্তু এর ফলেই কিন্তু নবাবের সঙ্গে ব্রিটিশদের কিন্তু একটা রাজনৈতিক অর্থনৈতিক এবং সংঘাতের একটা পটভূমি তৈরি হয়ে গেল অর্থাৎ কারোর অধিকার যখন হরণ হয় তখন যেমনভাবে যে লড়াইয়ের প্রক্রিয়া চলে আসে ঠিক সেমনটাই ঘটল তো এই ফারুক সেনের ফরমানটা কিন্তু তিনি অমান্য করতেও পারলেন না কারণ তিনি মুঘল সম্রাটের অধীনে ছিলেন তো এইটা একদিক থেকে তার যে কারণ থাকার জন্য তিনি কিছুই করতে পারলেন না কিন্তু তিনি প্রত্যুত্তরে কি করলেন একটা ঘোষণা দিলেন যে তাকে বলা হচ্ছে মুর্শিদ কুলি খান কি ঘোষণা করলেন যে তিনি বললেন কি না কেবল সমুদ্র পথের মধ্যে দিয়ে যেই পান শুল্কগুলো বাণিজ্যগুলো যেগুলো হবে সেইগুলোর তিনি শুল্ক মুকুব করবেন পণ্যর যে আসবে যেগুলো সমুদ্র পথে তারই তিনি মুকুব করবেন এবং দেশের ভেতরে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তিনি কিন্তু মুকুব করবেন আরও কি বললেন কোনো ব্রিটিশদের ব্রিটিশরা কিন্তু কলকাতা সংগ্রহ কোনো গ্রাম কেনার ব্যাপারে তিনি কিন্তু অমত দিলেন এবং ট্যাক্সালও তিনি ব্যবহার করতে দেননি তো এই রকম কিছু দ্বন্দ্ব শুরু হল অর্থাৎ সম্রাট দিয়েছেন তাদেরকে এই সুবিধাগুলো কিন্তু মুর্শিদগুলি খান এখানে দিচ্ছেন না তো এই রকমভাবে একটা দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হচ্ছে তো আরও একটা দ্বন্দ্বের মূল কারণ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল যখন এই দস্তকের অপব্যবহার অর্থাৎ এই ফরমানটার জন্য যে দস্তকটা পেয়েছিল তো সেই দস্তকের অপব্যবহার করা যখন শুরু করে দেবে ইংরেজরা কিছু ব্যক্তিগত বাণিজ্য করার ক্ষেত্রেও তখন সেটা দেখানো শুরু করবে তো এইটা নিয়ে কিন্তু যে মুর্শিদগুলি খানের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি ঘটবে তাছাড়া কি না মুর্শিদ কুলি খানের যে কিছু কর্মচারী রয়েছে তারা কি করবে নবাবরায় কর্মচারীগুলো বিনা অজুহাতে ব্রিটিশদের কর্মচারীর কাছ থেকে পয়সা বা টাকা আদায় করবে তো যেগুলো কি না যে তৎকালীন যে সেখানকার যে জগৎ সেটেদের মতো যে লোকেদের বণিক রাজেদের সহায়তায় কিন্তু ইংরেজরা কিন্তু যেহেতু বণিক বণিকদের ভাই ভাই তো জগৎ সেটেরা কিন্তু সেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কিন্তু নবাবের বিরোধিতা তখন থেকেই শুরু শুরু করে দেবে তো এইভাবে মুর্শিদ কুলি খানের সময় আমরা 
देखो जी फारूक शियाल फर्म मानलक की शर्तगुलो छोड़ तर प्रत्युतर की घटना तरह देखल तो एरपे मसिद कुली खान पर आस जे सूजाउद्दीन तीनु सतरशो सता सतरशो ऊनचल ख्रीटाब्द पर्त नवबे दायित्व पालन करबें तो बेपारे बीते जो उल्लेख नहीं बसि तो भलोक करी तो आलिवर्दी खान समय जिन सतरशो चल्लिस छाप्पन्न ख्रीटाब्द समय क्योंकि दायित्व नबें जो क्यों एक आलदा मनोभव देखा भावें जो अर्थनैतिक उन्नति होते व्यवसा वाणिज्य चलने कि करबें ना इतिबाचक मनोभव देखें जो अर्थात व्यवसा वाणिज्य करूक ये भरे कि बांगलार अर्थनैतिक समृद्धि है कि राजनैतिक क्षमता जाते बृद्धि ना करते दिखे दृष्टि दिले अर्थात वाणिज्य करते दिलें क्योंकि राजनैतिक क्षमता बृद्धि अर्थात विशेषकर को जगह दुर्ग जाते तैरी करते नारे कि ता निजे मध्य जो वाणिज्य कम करार्जन जो वणिक गोष्ठीगुलो एस ता जाते निजे मध्य विवादे ना जुड़ी जाए तीन दिखे विशेष क्यों ख्याल रखते जाते ब्रिटिशरा फरास मध्य को सरसर संघात ना हो कारण से ही संघात घटा मान नवब क्षेत्र में तरज जे बांगलार मध्य एक विशृखल परेश तैरी है तीन बार बार सेगल क्यों एड़ात द्वंदा बाढ़ कौन ना ये जेने आलिवर्दी खान समय क्योंकि माराठा आक्रमण कर बर्गीहाना हो सतरशो चुवालस सतरश समत एक ख्रीटाब्द पर्त बर्गीहाना हो सतरशो चुवाल बयाल्लिस एक पर्त तो समय मध्य से बर्गीहाना के रोध करार्ज क्यों जख ब्रिटिश क्योंकि त्रिस लक्ष टा दाबी करें सतरश चुवाल ख्रीटाब्दे जे ब्रिटिश कम्पान का यत टाक दाबी कर बर्गी हान समय ता क्जे लगा क्यों से द्वंद सूत्रपात घटल ताओ दीते राजी नये तो समय आप देखो जो सतरश चुवाल चुवाल ख्रीटाब्दे जो माराठा डीच खनन करा ता शुरू कर देवे आलिवर्दी खान समय देखो जो माराठा डीच खनन करा शुरू कर देवे क्योंकि इंगरेजरा माराठा डीच तो सेटार जो क्योंकि एक द्वंद तैरि है एबार देखे जो आलिवर्दी खान समय इंगरेजरा क्यों एक रक्षाकार भूमिका नहीं अर्थात विभिन्न जरा अत्याचारित तो बर्गी हाना अत्याचारित मैं बांगलार मानुषा जरा पश्चिम प्रान छड़िए जा विभिन्न दिखे कलकाय इसे ता क्यों रक्षाकारी हिसाब से इंगरेज आश्रय निचो तो यही समय क्यों धीरे धीरे ता बांगलार मानुषे समर्थन लाभ कर इंगरेजरा और सतरशो आठचल्लिस ख्रीटाब्दे कि ना ब्रिटिश कम्पानी क्यों कर जख आर्मेनियो बणिक देर एक जहाज आटक कर फेलो तक नवब क्य कर ना नवब जे बेर संगे तक संघात घटे जाए ब्रिटिश जाते कठोर व्यवस्था नार शुरू कर जाते वणिज्य वणिक गोष्ठी को निजे मध्य विवाद करा शुरू कर दीचे से प्रतिहत करार्जन क्यों शेषमेश जे तर बिुदे व्यवस्था ने चेषा कर जाते आर्मेनियो जहाज़गुलो के रक्षा कर रक्षा करबें अर्थात जाते वणिक गोष्ठीगुल अन्न वणिक गोष्ठ सहायता करते गए तक ब्रिटिश क्यों चक्षुशूले परिणत हलन तो ये आलिवर्दी खान और मुर्शिद कुली खान समय बांगलार जो इस्ट इंडिया कम्पानी एक संक्षिप्त विवर्तन तो ये जानल तो ये सुरजउद्दोल्लार संगे जो सम्पर्क एक आलोचना करब तो पर दिन आलोचना करब चले आसलार जो नवबर जो सम्पर्कगुल्लो आलोचना कर इस्ट इंडिया कम्पान संगे तो प्रथम आलिवर्दी खान सम्पर् पढ़े नहीं सरि मुर्शिद कुली खान तरवर्तकाले आलिवर्दी खान संगे सम्पर्कगुल पढ़े तो आलिवर्दी खान मुर्शिद कुली खान आलिवर्दी खान मृत्यू पर क्यों सिरज उद्दोल्ला क्योंकि बांगलार नवाब हमें तो एन सुरजे एक परिचय जिने जा सुरज क्यों आलिवर्दी खान जे कनिष्ठ जो कन्या छो अमा बेगम तर क्यों पुत्र छो अर्थात मुर्शिद कुली खाँ क्यों सुरज क्यों जे आलिवर्दी खान प्रकृत पुत्र छें ना तर दौहित्र छें अर्थात जे तर कनिष्ठ कन्या अमिना बेगम अमिना बेगम क्यों पुत्र छें तो ये किमिना बेगम जो निजे जो मे अर्थात पुत्र छे ना नवबर आलिवर्दी खान को पुत्र सन्तान ना थार फले क्योंकि उत्तराधिकार कर फले आलिवर्दी जो ज्येष्ठा कन्या छो घसेटी बेगम किंबा मध्यम कन्ार जो पुत्र सौकत जंग एरा क्यूँ अन्न्य जो निकट आत्मयरा एरा क्यों षड़ करा शुरू कर देवे अर्थात सिरजे जे सिंह बांगलार नवबर सिंहासने बसार संगे संगे एक षड़ शुरू हो जाए कारण तीन छिलें कनिष्ठ जो कन्या आलिवर्दी 
যে আমিনা বেগমের পুত্র তো সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ কন্যা ঘষ্টি বেগম ও মধ্যম কন্যার যে পুত্র শৌকত জং যিনি পূর্ণিয়ায় কিন্তু তখন আক্রমণ করে ফেলবেন তো এইভাবে কয়েকটা নিকট আত্মীয়দের মধ্যে কিন্তু ষড়যন্ত্র দেখা দেবে এর ফলে কিন্তু সিরাজ কিন্তু দীর্ঘস্থায়ীভাবে বাংলার যে শাসনভার করতে পারবেন না তিনি মাত্র এক বছর এখানে থাকবেন তো আমরা এরপরে দেখে যাবো যে একটা ঘটনা ঘটবে পলাশের যুদ্ধ তো ইংরেজদের সিংহাসনে সিরাজ যখন ইংরেজ সিংহাসনে বসে যায় তার সঙ্গে ধীরে ধীরে বিরোধগুলোর কারণগুলো আমরা একটু জেনে নেব তো একদিকে যখন দিল্লির সিংহাসনে মানে সরি নবাব বাংলার যখন সিংহাসনে বসে পড়লেন নবাব হয়ে তখন কিন্তু ইংরেজরা আনুগত্য প্রদর্শন করেননি কারণ কি বিশেষ করে নবাবরা বসলে কি হতো যে বিভিন্ন বণিক গোষ্ঠীগুলো অনেক উপঢৌকন নিয়ে আনুগত্য স্বীকার করত কিন্তু এক্ষেত্রে ইংরেজরা আনুগত্য প্রদর্শন করতে আসেননি অনেক দেরি করে এসছিল তো এটা একটা সম্মানে নবাবের মনে কিন্তু একটা ক্ষোভ তৈরি করেছিল তাছাড়া বিভিন্ন সংকটের সভা যে সংবাদ অর্থাৎ ষড়যন্ত্র যে চোল করে করছে এরা এই খবরটা কিন্তু ইংরেজরা জানত সেই জন্য তারা কিন্তু তারা সরাসরি অনুগত্য প্রদর্শন করেনি সঙ্গে সঙ্গে তো সেই ষড়যন্ত্রেও কিন্তু ধীরে ধীরে ইংরেজরা কিন্তু জড়িয়ে গেল সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল এছাড়া কি না বিভিন্ন যে আরও বিভিন্ন যে তার যে নবাবী রাজত্বে বিভিন্ন জায়গায় যাদের যারা কাজের দায়িত্বে ছিল প্রশাসনিক দায়িত্বে ছিল তাদেরকে ধীরে ধীরে কিন্তু ইংরেজরা প্রশ্রয় দিতে শুরু করে বিশেষ করে যেমন ঘষটি বেগমকে যখনই নবাব জানতে পারে যে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল তার যে ঘষটি বেগমের যে তাকে কিনে তিনি বন্দি করে ফেলবেন এবং তাকে বন্দি করে ফেলবেন সঙ্গে সঙ্গে তখন ঘষটি বেগমের যে প্রিয় যে আরও যে লোকজনরা ছিল দেওয়ান হিসেবে নিযুক্ত ছিল রাজবল্লভ যে রাজবল্লভ না তিনি রাজস্বের হিসাব নিকাশ রাখতেন তিনি কিন্তু তার পুত্রকে যখনই পাঠিয়েছিলেন তাকে কিন্তু আশ্রয় দেবেন হচ্ছে যে ইংরেজরা তো এইভাবে কিছু কারণ যে ইন্টারনেট কারণের জন্য কিন্তু তাদের মধ্যে বিরোধ বাড়বে এছাড়া কিন্তু যখন ইংরেজদের দুর্গ তৈরিতে বাধা প্রদান করবে যখন ইংরেজরা বলবে যে তারা দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন যুদ্ধ করতে হবে তাই জন্য তাদের দুর্গর প্রয়োজন ফরাসিদের সঙ্গে যুদ্ধ যখন ঘটতে থাকবে আমরা জানি ফরাসিদের দুপলে যখন যে ফরাসির যে সেনানায়ক ছিলেন সেই সময় ফরাসিদের সঙ্গে ইংরেজদের দ্বন্দ্ব শুরু হবে তো সেই সময় ফরাসি দ্বন্দ্ব যখন আমরা পড়ব জানব তো সেই সময় দুর্গ নির্মাণকে কেন্দ্র করে একটা যখন দুর্গ নির্মাণ বন্ধ করে দেবে তখন ইংরেজদের সঙ্গে সিরাজের দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যাবে তো এই দ্বন্দ্বের কারণগুলো আমরা কিছু বইতে রয়েছে আমরা ডিটেলসে পড়ার জন্য ছেলেদের বলবো তো এইগুলো হচ্ছে মূল পয়েন্ট যার ফলে কি হবে এছাড়া দ্রস দস্তকটাকে তিনি তার মানতে চাইবেন না তো এইভাবে বিভিন্ন কারণে আবার সিরাজ যখন নিজের দুধ পাঠাবেন ইংরেজদের দরবারে তাকে কিন্তু ইংরেজরা কি করবেন যে তাকে কি করবে নারায়ণ দাসকে যখন পাঠাবেন তাকে কি করবে অপমান করবেন এবং গুপ্তচর হিসেবে ঘোষণা করে দেবেন এইভাবে ইংরেজদের সঙ্গে সিরাজের কিন্তু একটা যে সম্পর্কের অবনতি আমরা দেখব তখন সিরাজ কি করবে তিনি কলকাতায় তার কর্তৃত্ব প্রকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি কলকাতা অভিযান করা শুরু করে দেবেন অর্থাৎ সিরাজ তখন মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতা অভিযান করা শুরু করবে অর্থাৎ ইংরেজদের উচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য তখন কি করবেন রজার ড্রেক ছিলেন যে ইংরেজদের সেনাপতি তিনি কিন্তু পালিয়ে যাবে অর্থাৎ নবাব কি করে অভিযানটা করছেন প্রথম তিনি দখল অভিযান চালু করবেন তিনি কাশিম বাজারের কুঠি দখল করে নেবেন সেটা কত সালে না চৌঠা জুন সতেরোশো ছাপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দে তিনি কাশিম বাজারের কুঠি দখল করবেন তারপরে একুশে জুন পনেরোশো সতেরোশো ছাপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ যেটা কলকাতায় তারা তৈরি করছিল ইংরেজরা সেটাও দখল করে নেবেন এবং তখন ইংরেজরা বাধ্য হয়ে ফল দায় পালিয়ে যাবে তো এইভাবে যখন মুর্শিদাবাদ থেকে ধীরে ধীরে আক্রমণ করে আসছেন নবাব তো চৌঠা জুন তারপরে কুড়ি জুন এইভাবে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ থেকে শুরু করে যে কাশিমবাজার কুঠি অধিকার করে নিয়েছেন ইংরেজরাও পালিয়ে গেছে ফল তাই তখনই কি হবে এবং তিনি অধিকার করে নেওয়ার পর কলকাতার তিনি নাম দেবেন কি না আলীনগর এবং সেখানেই তিনি মানিকচাঁদ নামে একজনকে শাসনভার এর দায়িত্ব দেবেন এবং তিনি আবার মুর্শিদাবাদে যথারীতি ফিরে চলে যাবেন তো এইভাবে নিজে কিন্তু নবাব কিন্তু ইংরেজদের শাস্তি দিলেন যাতে করে তাদেরকে সেখান থেকে তালিয়ে দিলেন এবং আলীনগর একটা নগর নাম দিলেন তো ইংরেজরা এখন চলে গেছে ফলতায় এই সময় তিনি কি করেছিলেন যে নাকি কথিত রয়েছে অন্ধকূপ হত্যা তিনি সংগঠিত করবেন হলওয়েল নামে একজন জনৈক ইংরেজ কিন্তু কর্মচারীটা লিখেছিলেন যে যে একশো ছিচল্লিশ জন মতো সৈন্যকে একটা আঠেরো ফুট একটা লম্বা এবং চোদ্দ ফুট বাই দশ ফুট একটা চাওড়া একটা ঘরের মধ্যে তাদেরকে বন্দি করে রাখবেন যাদের মধ্যে একশো জনের নাকি মৃত্যু ঘটে যায় 
যদিও এর বাস্তবতা কতটা রয়েছে তার মানে আমাদের সন্দেহ রয়েছে কারণ কি এতজন সৈন্য এইটুকু ঘরের মধ্যে আমরা যদি প্রত্যেক এক একজন মানুষের যে আয়তন যদি বের করি এটা কিন্তু সম্ভব নয় তবু এই রকম একটা হলওয়েল নামে একজনের যেহেতু ইংরেজ জনৈক ইংরেজের লেখা আমাদের এখনও রয়েছে বইতে হলওয়েলের যে ঘটনাগুলো তা আমরা বইতে এখানে পড়েছি এই ছবিটা আমাদের বইতে রয়েছে হলওয়েল লেখা অন্ধকূপ হত্যা বিষয়ে তো এইখান থেকে আমরা বিভিন্নভাবে আমরা নিয়েছি তথ্যটাকে তো এরপরে কি হবে না এই মৃত্যুর খবর যখন পৌঁছে যাবে তখন কি হবে তার আলীনগরের সন্ধি করে নেবেন ইংরেজরা কিন্তু সরি না আলীনগর সন্ধি নয় তখন এরপরে ইংরেজদের পক্ষ থেকে ক্লাইভ লয়েট দক্ষিণ ভারতে যিনি লড়াইয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তখন যে ফরাসি দ্বন্দ্ব চলছিল ইঙ্গ ফরাসি দ্বন্দ্ব সেখান থেকে তিনি কি করবেন না বাংলার উদ্দেশ্যে চলে আসবেন বাংলার অর্থাৎ মাদ্রাস থেকে চলে আসবেন ক্লাইভ লয়েট এবং তার সঙ্গে ওয়াটসনও থাকবেন অ্যাডমিরাল ওয়াটসন তারা বিশাল নৌবহর নিয়ে আসবেন এবং একজোট হয়ে আর বাংলার তৎকালীন যে ষড়যন্ত্রের লিপ্তকারী যে যারা ছিল নবাবের বিরুদ্ধে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদেরকে বিভিন্ন উৎকোচ দিয়ে তাদের দলে টেনে নিয়ে কলকাতা পুনর্দখন তারা আবার করে নেবেন অর্থাৎ আর কি করবেন যে কলকাতার আলীনগরে যাকে নিযুক্ত করে দিয়ে যাবেন সম্রাট অর্থাৎ নবাব মানিক চাঁদকে তাকে কি করবেন যে তাকে সামান্য উৎকোচ দিয়ে পুনরায় আবার কলকাতা দখল করে নেবেন দোসরা জানুয়ারি তারা দখল করে নেবে সতেরোশো সাতান্ন খ্রিস্টাব্দে এই খবর যখন জানতে পারবে হচ্ছে নবাব তিনি কি করবেন আবার কিন্তু সিরাজ পুনরায় কলকাতা থেকে অভিযান করা শুরু করবেন কিন্তু ততক্ষণে কিন্তু ইংরেজরা গোপন ষড়যন্ত্র করা শুরু করে দিয়েছিল কিন্তু সেই ষড়যন্ত্র করে তারা সমস্ত দল ভারী করে নিয়েছিল এবং সুরাজকে সিরাজ কিন্তু কলকাতা যখন আক্রমণ করবেন নয়ই ফেব্রুয়ারি যখন আক্রমণ করবেন সতেরোশো সাতান্ন অর্থাৎ সালগুলো আমরা খেয়াল করব যে সতেরোশো সাতান্ন সালের দোসরা জানুয়ারি কলকাতা পুনরুদ্ধার করে নেবেন তারপরে নয়ই ফেব্রুয়ারি সতেরোশো সাতান্ন খ্রিস্টাব্দে যখন পুনরায় আক্রমণ করবেন সিরাজ তাকে কিন্তু তার পরাজয় ঘটবে তখন আলীনগরের তিনি সন্ধিক হয়ে যাবে তো এই সন্ধির একটা শর্তগুলো আমরা জানবো যে কি হয়েছিল এই সন্ধির শর্ত না তিনি বিনা শুল্কে বাণিজ্যের যে সেই যে ফরমানটা ছিল তিনি মানতে বাধ্য হবেন কিন্তু কলকাতাতে দুর্গ নির্মাণ করতে তিনি এটা তাদের যে এ ছিল সেটাও তিনি মেনে নেবেন এবং তার নিজ নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রচলনের অধিকার অর্থাৎ অর্থাৎ ইংরেজরা নিজেদের নামাঙ্কিত মুদ্রা কিংবা মানে নিজ নামাঙ্কিত অর্থাৎ সিরাজ নিজের নামের মুদ্রাও প্রচলন করবেন এইরকম কিছু শর্ত এই আলনগরের সন্ধির হলো অর্থাৎ এইটা এর পরেই কিন্তু এরপরে চলে আসছি যে সিরাজের সঙ্গে যখন সন্ধি হয়ে গেল আলীনগরের সন্ধি তো সেই সন্ধির হওয়ার পরেই কিন্তু তিনি নিশ্চয়ই ক্ষুণ্ণ হয়েছেন এর পরেই ইংরেজরা কিন্তু শুরু করবেন যে নবাবকে সরিয়ে দেওয়ার শুরু করবেন এবং তারা কিন্তু ষড়যন্ত্র শুরু করে দেবেন অর্থাৎ এই আলীনগরের সন্ধির পর থেকেই তারা ষড়যন্ত্র করা শুরু করে দেবেন নবাবকে সরানোর জন্য অর্থাৎ আমরা একটা পলাশি যুদ্ধের পটভূমি আমরা দেখব কি না ইংরেজ সেনাপতি রবার্ট ক্লাইভ কি করবেন না চন্দননগরের ফরাসি ঘাঁটিকে দখল করে নেবেন যে ফরাসিদের যে ঘাঁটি যেখানটায় যে যেখানে ফরাসিদের দুটো ঘাটি ছিল একটা ছিল চন্দননগর একটা ছিল পাণ্ডিচেরি পণ্ডিচেরিটাকে তারা সেখানে দক্ষিণ ভারতে যেটা ছিল তার সঙ্গে সেখানে লড়াই চলছিল সঙ্গে সঙ্গে এখানে তারা সতেরোশো তেইশে মার্চ সতেরোশো সাতান্ন দিকে তারা কী করবেন ফরাসি ঘাঁটিও দখল করে নেবেন তো যেই করে ইংরেজদেররা দখল করে নিয়েছেন এবং এই ষড়যন্ত্রেরও জাল ধীরে ধীরে তারা বিস্তার করে দিয়েছেন লবার্ট ক্লাইভ তখন ভাবছেন যে এইভাবে এই সময় তারা কাদেরকে নিয়ে ষড়যন্ত্র করেছিলেন রায় দুর্লভ জগৎ শেঠ রাজবল্লভ কিংবা ইয়ার যে পাতি কুমির চাঁদ মির জাফর প্রভৃতিদেরকে নিয়ে কিন্তু একটা ষড়যন্ত্র করে এবং সেই ষড়যন্ত্রের সিদ্ধান্ত হয় যে যদি জয়লাভ হয় তাহলে মির জাফর কিন্তু সিংহাসনে বসবে তো এই ভাবে ষড়যন্ত্র করে তারা কিন্তু আগে থেকে রেডি হয়ে গেছে তো পলাশির যুদ্ধের প্রস্তুতি করে নিয়েছে এবং যখন আলীনগর সন্ধি করে সম্রাট ফিরে চলে যাচ্ছিলেন মুর্শিদাবাদ তো সেইখানে কি হয়েছে না ইংরেজরা কিন্তু আলীনগর সন্ধির শর্ত ভঙ্গের অজুহাত দিয়ে ইংরেজরা মুর্শিদাবাদের দিকে আক্রমণ করা শুরু করে দেয় এই মুর্শিদাবাদের আক্রমণ করা শুরু করে তখন সিরাজ বাহিনী কিন্তু আবার ধীরে ধীরে এগিয়ে আসবে তেইশে জুন পনেরোশো সতেরোশো সাতান্ন খ্রিস্টাব্দে পলাশির প্রান্তরে উভয় বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ হবে সেই যুদ্ধ যখন ঘটবে সেই যুদ্ধে কিন্তু আমরা জানবো যে সেই যুদ্ধতে যে পরাজয় ঘটবে হচ্ছে নবাবের সেই পলাশির যুদ্ধ নিয়ে একটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ হবে 
से युद्ध जे कि पराजय घटे से नवब बाहन तरह जो नवब बाहन जदिव अनेक सैन्य बाहन छो आप जो बाहनगुलो तुले धरी तथ्यगुलो देख नवबर पक्ष इंगरेज पक्ष बाहन मात्र आठशो जन यूरोपय और बस जन देश सेंा छो अपरदी के नवबर सैन्य बाहन छो पंचाश हज़ार पदातिक आठशो हज़ार अश्वारोही और गोलंदाज बाहन एक तबुओ कजे का लोकेद विश्वासघातकतार जन् क्यों पाली जो बाध्य हलन और तीन धरा पड़े गए मिर्जाफर जो पुत्र मिरणर आदेश क्योंकि सतरश सत्तान ख्रीटाब्दे दुई दोसरा जोलै मिरजर मृत्यु है और सेटार मध्य दिए दुश बचर बांगलार जो स्वाधीनता अस्तमित हो अर्थात दुश बचर जो बांगला क्योंकि पराधीन हो पड़े इंगरेज युद्ध दायी के विभिन्न मतबाद रही है इंगरेजरा दायी क्यों बी को विभिन्न ऐतिहासिक ये क्लस द्वश श्रेणी अर्थात मैं क्लस टुएल्भर इतिहास ये दन युद्ध विभिन्न जो दन जन दायी कारा ता नहीं एक डिटेल्स आलोचना से पढ़ब तो क्यों नवबर बाहन तेमिर मदन एवं बक्सि इरा क्यों लड़ाई चालिए जा मदन मोहन और बक्सि इरा क्यों लड़ाई चालिए जाब तो जानब बुते तो ये सुरजुद्दोलार जे संगे पलाशी युद्ध मध्य दिए समाप्ति घटे तरह क्यों मिर्जाफर सिंहासने बसबें मिर्जाफर जो सिंहासने ताकि पलाशी युद्ध पर बसिए दे तक क्यों आप प्रथम बारे जन बस लवार्ट क्लाइव तक इंग्रेज पक्ष क्यों अनेक पलाशी लुंठन प्राय हो जाए बोलते गले अर्थात से युद्ध पर से युद्ध सम्पूर्ण दाय तक नवबर पर दे कम्पानी संगे एक चुक्ति मिर्जाफर की चुक्ति जी अबाध वाणिज्य ता करते टा तैर अधिकार लाभ कर लो संगे संगे चौबीस परगना जिलार जमीदारी से राजस्व तरा आदाय करते स्वरित हल इचड़ा सामरिक खतर खरच मेटान ता अधिकारों पेल इचड़ा मुर्शिदाबाद नवबर जे ब्रिटिश प्रतनिधि से निजुक्त है अर्थात ब्रिटिश प्रतनिधि एक जन अर्थात रेसिडेंस व्यवस्था रेसिडेंस एक जन निजुक्त हो गए अर्थात कम्पानी ऊपर कम्पानी लोक नवबर दरबारे एक जन निजुक्त हो गए तो एरपे कल कलकार ऊपर थे क्योंकि तक एवे नवबर जबतियों अधिकार नस्त हो गए अर्थात जो मुर्शिदाबादी मिर्जाफर बसे गलन तो तक कि हलो जो नवबर जो समस्त अधिकारगल कलकता क्यों कड़े ना हल अर्थात सेखने अबाध वाणिज्य करते कि टाक तैर अधिकारों तरा पे गलो जमीदारी कल संगे संगे विभिन्न भाव रेसिडेंसू से निजुक्त हो गो तो ये मिर्जाफर समय क्यों कम्पानी ये फैसिलिटीगुलो लाभ कर निल संगे संगे जो क्षतिपूरण हिसाब से पलाशी लुंठन हो गल बोलते प्राय एक कोटी सतर लक्ष ट क्षतिपूरण दीते हुए ताड़ा क्लाइव लयड सह क्लाइव जे रवार्ट क्लाइव सह अन्य पदाधिकारी व्यक्ति प्रचुर सम्पत्ति तरह व्यक्तिगत भाव तक दान करते हो प्राय तीन कोटी टार मत सम्पद ये नवब के खरच करते हो जार फिर क्योंकि कोषागार प्राय निस्स हो गए तेल मिर्जाफर के सिंहासने बसिए दी प्राय कोषागार क्योंकि तरा लुटपाट कर नहीं गो तो एरपे ये तीन बचर चलार पर सतरश सत्तान षाट साल पर्त एर पर नवब के नवब के बसबें नवबर पदे मिर कसिम के बसबें नवबर पदे जे तर जमाता मिर कसिम के बसबें कि जनता बसाना हलो कारण कि ना मिर्जाफर किपार जे तरा देखें जे समय लर्ड क्लाइव इंगलैंडे चले ग कम्पानी जो करता व्यक्ति अर्थनैतिक चाहिदागुलो क्यों मेटाते पर ना हे मिर क मिर्जाफर तो तई कि हलोता सर दे हलो षोलोश सतरश षाट ख्रीटाब्दे अक्टोबर मासे सर दे हलो एर बनीम मिर कसिम कि करलें तो प्रचुर उपढ़ोकन प्राय ऊन त्रिस लक्ष ट सम्पत्ति इंगरेज देखे दिलें संगे संगे कि बर्धमान मेदनीपुर चट्टग्राम जमीदार अधिकारों दिए देव तेल प्रथम इंगरेजरा लाभ कर नहीं चौबीस परगना जिला जमीदारी पर जो मिर कसिम इसे बसल तरा बर्धमान मेदनीपुर और चट्टग्राम ये जमीदारी लाभ कर निल तो ये धीरे धीरे विभिन्न जैगार जमीदारी इंगरेजरा लाभ कर और मिर कसिम क्यों की कि पदक्षेप क्यों नबें जमीदारी देवर पर करबें मिर कसिम कि निजस्व पदक्षेप नबें प्रथम कि करबें जो मुर्शिदाबाद के मुंगेर दिखे राजधानी के स्थानान्तरित कर और कि करबें जो नवबर जो पुरो सेंी सेंी खारिज कर देवें और नतून सेंी गढ़े तोलार जो उद्योगी हमें और कि करबें ना जे 
असमो जी शुल्क नीति छो अर्थात देशीय जो वणिक देर जो शुल्क छो क्यु विदेशी इंगरेजी जो को शुल्क छो ना ये परित्याग कर अर्थात सबा के बिना शुल्क वाणिज्य कर अबाध वाणिज्य करार्ज छाड़पत्र दिए देवें देशीय वणिक देो क्यों छाड़पत्र दिए देवे एर फले सबाई क्यों जख व्यवसा करा शुरू कर देवे तक क्यों कोषागारे क्यों और अर्थ आसबेना जाते जी सम्पत्ति आय होतो से क्योंकि अनेक कम होते शुरू कर ये क्यों जगत सेठी क्योंकि दूरत बजाय रखें अर्थात मीर कसिम क्यों शासन भार नारे पदक्षेपगुलो नहीं फलस्वरूप क्योंकि इंगरेजरा धीरे धीरे बुझते पे जा नवबर कोषागार अर्थ संकट किंबा मीर कसिमर संगे कोम्पानी विवाद शुरू हो जाए जाते धीरे धीरे नतून बाहन तैरी कर किंबा राजधानी स्थानान्तर कर समस्त कारणगुलर क्यों विवाद शुरू हो जाए यह विवाद अंतिम परिणति घटे सदस्य चौष्टि ख्रीटाब्दे बक्सारे जुद्ध मध्य दिए ये बक्सारे जुद्ध एर पटभूमि भूमिका क्यों तैरी हो गए जे बांगलार नवबर समय जे जुद्धगुलो हो जो जो सतरश तेष्टि ख्रीटाब्दे कि तैरी हलो पटभूमि ना सतरश तेष्टि ख्रीटाब्दे कि करना ब्रिटिशरा कि करना मीर कसिमर संगे सरसर संघात शुरू कर दे अर्थात जख नतून नतून सैन्य बाहन तैरी कर तक ब्रिटिश कम्पानी क्यों करें मीर कसिमर संगे सरसर संघात शुरू कर एवं कि कर एक काटोआ मुर्शिदाबाद गिरिडी उदय नाला मुंगेर युद्ध धीरे धीरे कर प्रत्येक युद्ध क्यों जे मीर कसिमर पर कर तक अयोध्या चले जाए अयोध्या गए अयोधार जो नवब थकबें सुजाउदोल्ला तार संगे मिलित तो हबें और तरह संगे एकत्रित तो हो दिल्लर मुघल सम्राट जो द्वित शाह आलम द्वित शाह आलम संगे नहीं एकजोट हो मीर कसिम क्यों कर एक ब्रिटिश बिोधी जोट तैरी कर से ही जोट बक्सारे जुद्धर जो इंग्रेजी बिुदे लड़ाई हो क्यों सतरश चौष्टि ख्रीटाब्दे बक्सारे जुद्ध जख दिल्ल सिंहसन चले ग तक मिर्जाफर के क्योंकि द्वित बार जो नवबे बस पदे बसित हो सतरश चौष्टि ख्रीटाब्दे चौ चौष्टि के पंषट्टि एक बचर क्योंकि थकबें एखे द्वित बार जो नवब हबें तो ये समय जे कि जख चले गे अयोध्या से ही समय कि लड़ाई बेधे जाए सदस्य चौष्टि ख्रीटाब्दे बक्सारे जुद्ध क्यों पर घटे ब्रिटिश बाहन जयी है इर फल क्यों मारा पलाशे जुद्ध मध्य दिए जो जस्ट सूचना हो बक्सारे जुद्ध मध्य दिए देवानी लाभ तरा कर फेल की जो फलाफल देखो एक संक्षिप्त आकार आलोचना कर सुजाउदोल्ला मीर कसिम दूजने पाली जाए पलाशी जुद्ध मध्य दिए जय मध्य दिए ब्रिटिश इस्ट इंडिया कम्पानी क्योंकि क्षमता विस्तार जो प्रक्रिया शुरू कर बक्सारे जुद्ध मध्य दिए एक सफल हो गया अर्थात बांगल् जो प्रक्रिया शुरू कर पला बक्सारे जुद्ध मध्य पलाशी जुद्ध मध्य दिए जो शुरू करखने युद्ध मध्य दिए जान एक साफल्य अर्जन हो गल बांगलार ऊपर राजनैतिक और अर्थनैतिक आधिपत्य सुनिश्चित हो गए एवं अयोध्या हर जा रहा जे पुरो उत्तर भारत क्यों ब्रिटिश कम्पान क्षमतार विस्तृत हो गल एवं मुघल सार्वभौमत क्यों समस्या पड़ल एवं सतरश पौष्टि ख्रीटाब्दी ता कि मुघल सम्राट के द्वित शाह आलम के ब्रिटिश कम्पान बांगला बिहार और उड़ीशार जो देवानी दीते बाध्य हलो देवानी लाभ अधिकार अर्थात राजस्व आदायर अधिकार तक के दिए देा हलो तो ये बांगला बिहार उड़ीशार जे देवानी लाभ तरा कर फिलल तो संगे संगे पूरा उत्तर भारत अयोध्या पुरो शून्य हो गए तरह से राज्य विस्तार कर ताओ एक सरसर उत्तर भारत तक क्योंकि ता दखल करल ना ता कि ना जे मिर्जा तक कि सामान्य किसू बनीमय तब मिर्जाफर के सर दिए कैक एक बचर मध्य ता मिर्जाफर के सर दिए से कर आर जे नवब हिसाब से नजाम उद्दौल्ला के सिंहसने बसा सतरश पट्टर माझामाझी समय प्राय सतरश सत्तर ख्रीटाब्द पर्त सिंहसने थकबें तो हमें जे लिस्ट तुले दिए तो देखिए से समयकाल हिसाब से तो ये देखे जे बीते जदिव नहीं तो ये बला रही है सतरश सत्तर ख्रीटाब्द पर्त छि ख्रीटाब्द पर्त नजाम उद्दौल्ला क्योंकि थे मात्र एक बचर तो सईफ उद्दौल्ला क्यों आस नजाम उद्दौल्ला मात्र एक बचर पंषट्टी थे छेष्टि एक बचर ही मात्र एखे सिंहसने थकबे तो यही समय कि 
মীর জাফর কিন্তু মারা গেছেন সেই জন্য তাকে নজামুদ্দৌলাকে সিংহাসনে বসানো হবে এবং লর্ড ক্লাইভ আবার কিন্তু বাংলায় ততক্ষণে ফিরে আসবেন যিনি সতেরোশো ষাট খ্রিস্টাব্দে চলে গেছিলেন যে তিনি আবার বাংলায় ফিরে আসবেন তো এসে ইংরেজরা কি করবে না মোঘল সম্রাটদের কাছ থেকে তাহলে যে যে দেওয়ানি লাভের অধিকারটা তারা পেয়ে গেল এবং আরও ইংরেজরা একটু চালাকি করে কি করবে মুঘল সম্রাটের মৌখিক আনুগত্য নিয়ে এলাহাবাদ চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে সতেরোশো পঁয়ষট্টি খ্রিস্টাব্দে সেই চুক্তি অনুযায়ী তারা কি করবে না সুজা উদ্দৌলার কাছ থেকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা আদায়ের বিনিময়ে অযোধ্যা তাকে আবার ফিরিয়ে দেবে এবং অযোধ্যা থেকে দুটো প্রদেশকে কারা এবং এলাহাবাদ এই দুটো প্রদেশকে নিয়ে মুঘল সম্রাটকে দেবেন এইভাবে তিনি ইংরেজিটা কিন্তু বুদ্ধি করে সবাইকে কিন্তু মনের দিক থেকে অর্থাৎ স্বস্তি প্রদানে রেখেছিল অর্থাৎ যাতে করে তাদেরও আনুগত্যটা থাকে তো এই করে কারা ও এলাহাবাদ প্রদেশটাকে অযোধ্যার কাছ থেকে নিয়ে তারা কিন্তু মুঘল সম্রাটকে দিয়ে দেয় এবং বার্ষিক ছাব্বিশ লক্ষ টাকা মাত্রের বিনিময়ে যে বাংলা বিহার এবং উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ হবে বার্ষিক ছাব্বিশ লক্ষ টাকার বিনিময়ে বাংলা বিহার এবং উড়িষ্যার দেওয়ানি তারা লাভ করে নেয় অর্থাৎ বাংলার অর্থনৈতিক ক্ষমতাটা এই এলাহাবাদ চুক্তির মধ্য দিয়ে ইংরেজরা পুরোপুরি পেয়ে গেছিল দেওয়ানি লাভ অর্থাৎ তো এরপরে সৈফ উদ্দৌল্লা যখন সতেরোশো ষাট থেকে ছেষট্টি থেকে সত্তর খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সিংহাসনে বাংলার সিংহাসনে যখন থাকবেন সেই সময় আমরা দেখব বাংলার দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা চলবে অর্থাৎ দু ধরনের শাসন ব্যবস্থা অর্থাৎ একদিকে বাংলার নবাব নজামুদ্দৌলা অর্থাৎ যেখানে যিনি নজামুদ্দৌল নয় সৈফ উদ্দৌল্লা যিনি ছিলেন এই সময় কি হবে না বাংলা যে সুবা বাংলার সমস্ত রাজনৈতিক এবং নিজামত অর্থাৎ যে প্রশাসনিক যে দায়ভার এবং রাজনৈতিক কার্যকলাপ চালানোর দায়ভার কিন্তু থাকলো নবাবের উপর এবং যাবতীয় আইন শৃঙ্খলার দায়িত্বও থাকলো নবাবের উপর অর্থাৎ সমস্ত অর্থনৈতিক ওই অর্থনীতিহীন একটা ক্ষমতা থাকলো রাজনৈতিক দায়িত্ব অর্থাৎ অর্থনীতিহীন অর্থনৈতিক ক্ষমতাহীন রাজনৈতিক দায়িত্ব থাকলো নবাবের উপর আর অপরদিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখনই এই দেওয়ানি লাভ করে নিয়েছিল তো মাত্র ছাব্বিশ লক্ষ টাকার বিনিময়ে তো সেখানে কি না অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব তাদের হাতে চলে এলো অর্থাৎ রাজস্ব আদায়ের অধিকার চলে এলো তো তাদের হাতে থাকলো শুধু কিন্তু দায়িত্বহীন অর্থনৈতিক ক্ষমতা তো এইভাবে দ্বৈত শাসন শুরু হবে এবং যার ফলস্বরূপ যে সতেরোশো ছাপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দ থেকে সতেরোশো পঁয়ষট্টি খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বণিকের মানদণ্ডটা কিন্তু রাজদণ্ডে পরিণত হয়েছিল এইভাবে ধীরে ধীরে এবং এর ফলস্বরূপ এগারোশো ছিয়াত্তর খ্রিস্টাব্দ অর্থাৎ এগারোশো ছিয়াত্তর বাংলার সতেরোশো সত্তর খ্রিস্টাব্দে ঘটবে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ যখন এই ইংরেজরা বার্ষিক ছাব্বিশ লক্ষ টাকা বিনিময়ে যে দেওয়ানি লাভ করবে তখন এই দেওয়ানির যে রাজস্ব আদায়ের জন্য তারা কিন্তু যে সমস্ত লোকেদের রেজা খাঁ বা নামক যে বিভিন্ন যে লোকেদের নায়কদের নিযুক্ত করবে তারা এতটাই অত্যাচারী হবে যে তাদের অত্যাচার এবং শোষণ পীড়নের দরুণ কিন্তু বাংলায় দুর্ভিক্ষ নেমে আসবে তো তার ফলস্বরূপ আমরা ঘটবে দেখব বাংলার ছিয়াত্তরের মন্নন্তর এই ছিয়াত্তরের মন্নন্তর সম্পর্কে একটা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস মানে বা তথ্য আমরা এই বইতে দেওয়া রয়েছে তো সেটা আমরা এখানে বলে দিচ্ছি এইখানে বাংলার তখন গভর্নর জেনারেল হয়েছিলেন কিন্তু কার্টিয়ার তো তার সময়ে বাংলার যে নিজাম পদের দায়িত্ব নেওয়া হয়েছিল নাজিম পদ অর্থাৎ মোহাম্মদ রেজা খানকে তো তিনি কিন্তু পূর্ণিয়া শুধু এক একটা প্রদেশ থেকেই পঞ্চ মানে পঁচিশ লক্ষ টাকা আদায় করে নিয়েছিলেন অর্থাৎ যেখানে আলীবর্দী খানের সময় মাত্র চার লক্ষ টাকা রোজগার আদায় করা হতো তার যে অত্যাচারী সেখানে ছাব্বিশ পঁচিশ লক্ষ টাকা এক জায়গা থেকে আদায় হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ প্রায় শোষণ করে নিচ্ছিল এবং তার ফলেই কিন্তু বাংলায় কিন্তু ছিয়াত্তরের মন্নন্তর নেমে আসবে এবং আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দ আনন্দ মঠ উপন্যাসটা যখন আমরা পড়ব এই যে ছিয়াত্তরের মন মন্নন্তরের যে একটা মর্মান্তিক দৃশ্য কিন্তু আমরা জানব এবং সেখানে যে আনন্দ মঠ উপন্যাসে জানব কি করে সেই যে ছিয়াত্তরের মন্নন্তর একটা পুরো বাংলা একটা করাল গ্রাসি ডুবিয়ে দিয়েছিল তো সেটার পরবর্তী ইতিহাসটা আমরা ক্লাস টুয়েলভে যখন জানব এই সমস্ত ব্যাপারগুলো আরও ডিটেলসে জানব তো ছিয়াত্তরের মন্নন্তরের সময়কাল কিছু যে তথ্য আমাদের বইতেও রয়েছে এই ক্লাস এইটের বইতে যে দ্বৈত শাসন থেকে শুরু করে ছিয়াত্তরের মন্নন্তর এই ছিয়াত্তরের মন্নন্তরটা নিয়ে আমরা বলবো যে তোমরা বইটা ভালো করে পড়ে এখানে বিভিন্ন যে যে কবির লেখা থেকে এটা তুলে ধরা রয়েছে 
যে সেটা মান বাংলার মানুষদের যে অর্থনৈতিক চিত্রটা তাদের যে শরীরের ভঙ্গি দেখলেই কিন্তু আমরা এখানে জানতে পারবো তাদের বিভিন্ন যে অবস্থাগুলো এখানে কবি বর্ণনা করেছেন বা অক্ষয় কুমার মৈত্র এই সময় যে কবি অক্ষয় কুমার মৈত্র তার মন্নন্তর যে প্রবন্ধতে তিনি এটা বলেছেন সেটা এখানে তুলে ধরা হয়েছে তো এর পরে ক্লাসে আমরা বাংলার বাইরে কোম্পানির শাসন বিস্তারটা আলোচনা করব তো আমরা এখানেই জেনে নিলাম যে বাংলাতে কি করে যে দেওয়ানি লাভটা বাংলায় করে ফেলল অর্থাৎ অর্থনৈতিক ক্ষমতাটা দখল করে ফেলল এর পরে ক্লাসে আমরা যে রাজনৈতিক যে বাংলার বাইরে কোম্পানির শাসন বিস্তারটা একটু আলোচনা করব এখন আমরা যে অষ্টম শ্রেণীর যে ইতিহাসের দ্বিতীয় চ্যাপ্টারটা পড়ছিলাম আঞ্চলিক শক্তির উত্থান তো এই চ্যাপ্টারের যে বিষয়বস্তুগুলো আমরা আলোচনা করে গেছি তো আজকে যেটা আমরা আলোচনা করব যে বাংলার বাইরে কোম্পানির শাসন বিস্তারটা তো ওই বাংলার বাইরে শাসন বিস্তারের ইতিহাসটা আমরা একটু জানবো যে যেখানে আমরা হায়দ্রাবাদকে কি যদি হায়দ্রাবাদের পর থেকে হায়দ্রাবাদ থেকে শুরু করে মহীশূর মারাঠা এবং শিখ প্রভৃতিদের কিভাবে তারা করায়ত্ত করে পুরো ভারতে শাসন বিস্তার করবে এবং সেই সময় তারা গৃহীত তাদের বিশেষ নীতিগুলোর মধ্যে দুটো বিশেষ করে আমরা অধীনতামূলক মিত্রতার নীতি এবং সত্য বিলোপ নীতি এই দুটো নীতির কথা আমরা জানব লর্ড ওয়েলেসলির যে অধী অধীনতামূলক মিত্রতার নীতি এবং লর্ড ডাউল হৌসির যে সত সত্য বিলোপ নীতি তো এই দুটো নীতি নিয়ে আমরা আলোচনা করব আজকের তো প্রথমে চলে আসছি তো কোম্পানির এই যে শাসন বিস্তারটার যে দুটো সাম্রাজ্যবাদী নীতি কথা আমরা বললাম সেটা দিয়ে একের পর এক প্রথম যে তারা হায়দ্রাবাদকে দখল করে নেবেন অর্থাৎ হায়দ্রাবাদের নিজাম কিন্তু তাদের প্রথম হচ্ছে অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি কিন্তু তারা গ্রহণ করবেন কিন্তু বাকি ক্ষেত্রে কিন্তু মহীশূর যে দক্ষিণ ভারতের যে অঞ্চলটা দখল করতে গিয়ে ইংরেজরা চারটা যুদ্ধ এখানে সংগঠিত করবেন আমরা মহীশুর নামটার মধ্য দিয়ে যে চার অক্ষরের নামের সঙ্গে চারটা যুদ্ধ আমরা হবে সেখানে আলোচনা করছি যে মহীশুর রাজ্যটা সতেরোশো একষট্টির দিক থেকে কিন্তু প্রায় স্বাধীন যে ভাবে সেখানে কিন্তু রাজ্যত্ব করছিল ভারতের মধ্যে দক্ষিণ ভারতের দিকে আর মারাঠা যেটা পশ্চিম ভারতের দিকে সতেরোশো চুয়াত্তর খ্রিস্টাব্দের দিক থেকে অর্থাৎ যে শিবাজির যে সাম্রাজ্যের অর্থাৎ শিবাজির মৃত্যুর জাস্ট আগে থেকেই শিবাজির মৃত্যু ঘটবে সতেরো ষোলোশো ষাট আশি খ্রিস্টাব্দে তো তার আগে থেকেই জাস্ট মারাঠা কিন্তু শক্তি স্বাধীন শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে গেছিল এবং শিখ শিখরা রণজিৎ সিংয়ের নেতৃত্বে তারা কিন্তু যে সতেরোশো সাতষট্টি খ্রিস্টাব্দের দিকে কিন্তু স্বাধীন একটা শিখ সাম্রাজ্য সেখানে অস্তিত্ব ছিল তো প্রথমে মহীশুরের ক্ষেত্রে তিনটা চারটা যুদ্ধ ক্রমান্বয়ে সংগঠিত হবে এক নম্বর হবে প্রথম ইঙ্গ মহীশুর যুদ্ধ যেটা সংগঠিত হবে সতেরোশো সাতষট্টি থেকে উনসত্তর খ্রিস্টাব্দের দিকে তো আমরা এই বিভিন্ন যুদ্ধগুলো এবং মারাঠাদের যে তিনটা যুদ্ধ এবং শিখদের সঙ্গে দুটো যুদ্ধ সংগঠিত হবে সেই যুদ্ধগুলোর আমরা ক্রমান্বয়ে একটু সাল ভিত্তিক সাজিয়ে রেখেছি এখানে সতেরোশো সাতষট্টি থেকে উনসত্তরের মধ্যে পরেই কিন্তু মারাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধ হবে তো তারপরে মহীশুরকে সম্পূর্ণভাবে দখল করার পরেই তারা কিন্তু মারাঠা সাম্রাজ্য দখলের দিকে অগ্রসর হবে তো মারাঠা সাম্রাজ্য সম্পূর্ণরূপে দখল করার পর তারা কিন্তু উত্তর ভারতের দিকে অর্থাৎ শিখ সাম্রাজ্যের দিকে তারা অগ্রসর হবে তো ইঙ্গ মহীশুর যুদ্ধ প্রথম মহীশুর যুদ্ধ যেটা সতেরোশো সাতষট্টি থেকে উনসত্তর খ্রিস্টাব্দে হবে এবং এখানে সেই সময় ইংরেজদের যে লর্ড ছিলেন কি অর্থাৎ যে সেনানায়ক ছিলেন কি ভ্যারেলস্টের তো এই সময় মাদ্রাজের সন্ধি হবে একটা সতেরোশো উনসত্তর খ্রিস্টাব্দে তো বিভিন্ন যে লড়াই এবং তার সন্ধিগুলোর নাম আমরা শুধু তুলে ধরেছি তো তার সম্পর্কে ডিটেলস একটু গল্পটা পড়ে নেওয়ার জন্য আমরা ছাত্রদের বইটা দেখতে বলবো তো এখানে দ্বিতীয় মহি ইঙ্গ মহীশুর যুদ্ধ হবে কিন্তু সতেরোশো আশি থেকে সতেরোশো চুরাশি তো এই সময় মধ্যে যুদ্ধগুলোর মধ্যে তখন যে শাসক থাকবেন ইস্টিস্টদের পক্ষ থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ওয়ারেন হেস্টিংস তো এই সময় মাঙ্গালোর সন্ধি অর্থাৎ সতেরোশো চুরাশি সালের মাঙ্গালোর সন্ধির মধ্য দিয়ে এই যুদ্ধটার পরিসমাপ্তি ঘটবে তারপরে তো এই সময় যে ইঙ্গ মহীশুর যুদ্ধগুলো যখনই চলছে সেই সময় কি না যে হায়দার আলি থাকবেন যে মহীশুর অর্থাৎ বর্তমানে যেটা কর্ণাটক নাম তো সেখানকার কিন্তু তিনি শাসন ভারে থাকবেন হায়দার আলি সতেরোশো একুশ থেকে সতেরোশো বিরাশি সাল পর্যন্ত এবং বিরাশি সালে মৃত্যুর পরে অর্থাৎ যখনই ইং দ্বিতীয় ইঙ্গ মহীশুর যুদ্ধ চলাকালীন যখন যে হায়দার আলির মৃত্যু ঘটবে তারপরে টিপু সুলতান দায়িত্ব নেবেন এবং তিনি কিন্তু লড়াই চালিয়ে যাবেন তো মাঙ্গালোর সন্ধির 
পর কিন্তু আবার তৃতীয় ইঙ্গমার মহীশুর যুদ্ধ হবে সতেরোশো নব্বই থেকে সতেরোশো বিরানব্বই সাল এই সময় যে সময় যে লর্ড কর্নওয়ালিসের সময়কাল চলবে এবং এই সময় শ্রীরঙ্গ প্রথমের সন্ধির মধ্য দিয়ে কিন্তু লড়াইয়ের সমাপ্তি ঘটবে তো সেই যাই হোক চতুর্থ ইঙ্গ মহীশুর যুদ্ধ সতেরোশো নিরানব্বই খ্রিস্টাব্দে যেটা সংগঠিত হবে লর্ড ওয়েলেসলির সময় যিনি অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি নিয়ে চলছিলেন তার সময় মালভেরির যুদ্ধের মধ্য দিয়ে কিন্তু পরাজয়ের মধ্য দিয়ে কিন্তু পুরো মহীশুর দখল করে ফেলবেন অর্থাৎ মহীশুরের যে হায়দার আলী এবং টিপু সুলতানের যে শাসন চলছিল কর্ণাটকে মহীশুরের সেখানে কিন্তু বিভিন্ন জোট চারটা ক্রমান্বয় ইঙ্গ মহীশুর যুদ্ধের মধ্য দিয়ে এবং শেষ যুদ্ধ যেটাকে মালভেরির যুদ্ধের মধ্য দিয়ে কিন্তু পুরো মহীশুরটা দখল করে নেবেন তো আমরা এই বিভিন্ন যুদ্ধের যে সন্ধিগুলোকে সংক্ষেপে আমরা জানার জন্য আমরা নাম রেখেছি যে এখানে মহীশুরের চারটা অক্ষরের রয়েছে চারটা অক্ষর দিয়ে চারটা যুদ্ধ এবং তিনটা সন্ধি হবে এবং শেষ যুদ্ধে কোনো সন্ধি হয়নি এবং পুরো মহীশুরটা কিন্তু ইংরেজদের শাসনাধীনে চলে আসবে প্রথম সন্ধির মাদ্রাস সন্ধির ম আমরা নিয়েছি দ্বিতীয় সন্ধি ম্যাঙ্গালোর সন্ধি ময় জফল আমরা নিয়েছি আর তারপরে শ্রীরামপত্তমের সঙ্গে স্ত্রীটাকে নিয়ে আমরা একটা সংক্ষেপে একটা যদি শব্দ মনে রাখি মামা স্ত্রী কথাটা তাহলে কিন্তু আমরা সন্ধিগুলোর নাম কিন্তু আমরা মনে রাখতে পারব তো এরপরে চলে আসছি দক্ষিণ ভারতে দখল করার পরেই চলে আসবে পশ্চিম ভারতের দিকে তো পশ্চিম দক্ষিণ ভারতে এখানে জয় করার পরেই আমরা জানব যে যে সেখানে একটা তাদের যে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি তৈরি হবে আঠারোশো এক খ্রিস্টাব্দে তারপরে তারা চলে যাবে হচ্ছে মারাঠার দিকে অর্থাৎ পশ্চিম ভারতের দিকে যে মারাঠা যেখানে তার স্বাধীন সাম্রাজ্য চলছিল ষোলোশো চুয়াত্তর খ্রিস্টাব্দ থেকেই তো সেখানে মারাঠাদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন যে শিবাজির মৃত্যুর পর থেকে রঘুনাথ রাও থেকে শুরু করে নানা ফরন বীজ প্রভৃতি বা দ্বিতীয় বাজিরাও এই বিভিতিরা কিন্তু এখানে মারাঠা সাম্রাজ্যের শাসনে বসবেন কিন্তু তাদের মধ্যে অন্তন দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে বা দুর্বলতার সুযোগকে কেন্দ্র করে ইংরেজরা কিন্তু তাদের সাম্রাজ্যে ঢুকে পড়বেন প্রথম মারাঠা যুদ্ধ হবে ইঙ্গ মারাঠা যুদ্ধ হবে সতেরোশো পঁচাত্তর থেকে বিরাশি সময়ের মধ্যে এই সময় প্রথম সতেরোশো পঁচাত্তর খ্রিস্টাব্দে সুরাটের সন্ধি হবে না রঘুনাথ রাও নিজে থেকে ইংরেজদের সঙ্গে কিন্তু মিত্রতা করে ফেলবেন এবং যাতে করে তার নিজের অন্তদ্বন্দ্বক থেকে বাঁচার জন্য ইংরেজদের সহায়তা নেবেন সুরাটের সন্ধির মধ্য দিয়ে সেই সন্ধির শর্তগুলো আমরা বিশেষ করে এইগুলো ক্লাস টুয়েলভের ইতিহাসে যে তিন নম্বর অধ্যায় রয়েছে সেখানে ডিটেলসে আলোচনা রয়েছে তো এই সময় সতেরোশো বিরাশি খ্রিস্টাব্দে আরও একটা সলবাইয়ের সন্ধি হবে সুরাটের সন্ধি তারপর সলবাইয়ের সন্ধি যে সন্ধিতে নানা ফরন বীজ যাকে কিন্তু ভারতের মেকিয়া ভ্যালি বলা হয় তিনি হায়দার আলী এবং ইংরেজদের মধ্যে এই সন্ধিটা হবে হায়দার আলী যিনি মহীশুরের শাসক ছিলেন তিনি ও এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবেন এবং তার সঙ্গে মিলিত শক্তির সঙ্গে ইংরেজদের লড়াই হয়েছিল সেই লড়াইয়ের কিন্তু সলবাইয়ের সন্ধির দ্বারা কিন্তু তার প্রভাব পড়বে তো এই এই সন্ধির পর আবার লড়াই হবে ইঙ্গ মারাঠা যুদ্ধ যেটা হবে দ্বিতীয় ইঙ্গ মারাঠা যুদ্ধ আঠারোশো তিন থেকে আঠারোশো পাঁচ সাল মধ্যে এই সময় দ্বিতীয় বাজিরাও ভসলে কিন্তু হেরে যাবে ইংরেজদের কাছে তো এখানে কোনো সন্ধি হবে না সেই সময় ইংরেজরা ভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকার জন্য কোনো সন্ধি না করেই চলে যাবে তো পরে একেবারে তৃতীয় ইঙ্গ মারাঠা যুদ্ধ হবে সতেরোশো আঠারোশো সতেরো থেকে উনিশ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তো এইখানে আমরা যে দুটো সন্ধি পাচ্ছি তিনটা যুদ্ধ ঘটবে এবং তিনটা যুদ্ধের মধ্যে প্রথম যুদ্ধতেই দুটো সন্ধি হয়ে থাকবে তো সেই দুটো সন্ধির নাম আমরা সুরাটের সন্ধির সু এবং সলবাইয়ের সন্ধি দন্তশক নিয়ে আমরা যদি মারাঠাদের ক্ষেত্রে হয়েছিল সুস ও মা শব্দ একটা মনে রাখি তাহলে কিন্তু আগে মামা স্ত্রী নামটা মনে রাখলে যে মহীশুরের সঙ্গে যে সন্ধিগুলোর নাম মনে রাখতে সুবিধা হবে মারাঠাদের ক্ষেত্রে সুষমা নামটা মনে রাখলেও আমাদের ক্ষেত্রে আশা করি এটা মনে রাখতে সুবিধা হবে তো এরপরে আঠারোশো আঠারো খ্রিস্টাব্দে যখনই যে মারাঠা শক্তির পতন ঘটিয়ে দিয়ে পুরো পশ্চিম ভারতে ইংরেজিটা দখল করে নিল এইটাকেই বলা হয় যে ভারতের ইতিহাসের জলবিভাজিক কারণ কেবলমাত্র এই সিন্ধু নদের দক্ষিণ দিকটা পুরো কিন্তু মানে ইংরেজদের শাসনাধীনে চলে এসেছিল তো এই সময় আমরা চলে আসছি শিখ শিখ যেটা রণজিৎ সিংয়ের হাত ধরে শিখ যে উত্থান শক্তির উত্থান ঘটেছিল সে রণজিৎ সিং সতেরোশো যে সতেরোশো আশি খ্রিস্টাব্দ থেকে সত আঠারোশো উনচল্লিশ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি রাজত্ব করেছিলেন তো তার সময় যে বিভিন্ন ইংরেজরাও যে লর্ড হয়ে এসেছিলেন লর্ড মিন্টো এসেছিল আঠারোশো সাত থেকে আঠারোশো তেরো হার্ডিঞ্জ এসেছিল এবং লর্ড ডাল হোস এসেছিল তো তাদের সালগুলো এখানে ক্রমান্বয়ে উল্লেখ রয়েছে তো তাদের সময় কিন্তু প্রথমে রঞ্জিত সিং যতদিন বেঁচেছিলেন 
তিনি কিন্তু তার বিচক্ষণতার জন্য কিন্তু ইংরেজদের কাছে পরাজয় স্বীকার করেননি তো সর্বপ্রথম আঠারোশো নয় খ্রিস্টাব্দে একটা অমৃতসরের সন্ধি হবে কোনো যুদ্ধ না হয়ে এখানে একটা সন্ধি স্বাক্ষরিত হবে তো সেই সন্ধির গুরুত্বগুলো আমরা দশম দেখা দ্বাদশ ক্লাসে পড়ব তো এখানে আর দুটো যুদ্ধ পরপর হবে অর্থাৎ রঞ্জিৎ সিংয়ের মৃত্যুর পরেই কিন্তু যখন দুর্বল হয়ে পড়বে শিখ সাম্রাজ্য তখন দুটো লড়াই ঘটবে দ্বিতীয় প্রথম ইঙ্গ শিখ যুদ্ধ আঠারোশো চুয়াল্লিশ থেকে ছিচল্লিশ এখানে লাহোরের সন্ধির মধ্য দিয়ে এর পরিসমাপ্তি ঘটবে ছিচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে এবং শেষ যে দ্বিতীয় ইঙ্গ শিখ যুদ্ধ যেটা ঘটবে আঠারোশো আটচল্লিশ থেকে উনপঞ্চাশ সেইখানে কিন্তু আমরা পুরো পাঁ হার পরাজয়ের মধ্য দিয়ে শিখরা আঠারোশো উনচল্লিশ পঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দে পুরো শিখ সাম্রাজ্য কিন্তু ব্রিটিশদের অধীনে চলে আসবে এইভাবে ব্রিটিশরা কিন্তু পুরো মুলতান থেকে শুরু করে দক্ষিণে বাংলা পর্যন্ত কিন্তু শাসন একেবারে তাদের সাম্রাজ্যের অধীনে করে ফেলবে এইভাবে তারা আমরা দেখব যে বাংলার বাইরে এভাবে কিন্তু তারা সাম্রাজ্যগুলোকে বিস্তার করবে তো এখানে যে দুটো সন্ধি হয়েছিল একটাকে আমরা যদি বলি লাহোর সন্ধি আর একটা প্রথমে যেটা অমৃতসর সন্ধি আঠারোশো নয় খ্রিস্টাব্দে হয়েছিল তো আমরা যদি অ অলা কথাটা মনে রাখি তো একটা মামা শ্রী সুষমা অলা এই সমস্ত বিভিন্ন শব্দগুলো মনে রাখার জন্য বলছি যাতে করে আমরা সন্ধিগুলোকে মনে রাখতে পারি তো প্রত্যেকটা সন্ধির গুরুত্ব উঁচু ক্লাসে আমরা ডিটেলস আলোচনা করব তো এই চ্যাপ্টারের যে আর একটা বিষয় রয়েছে তো এই মহীশুর যুদ্ধের যে বিভিন্ন মহীশুর যে বিভিন্ন যুদ্ধগুলো মধ্যে দক্ষিণ ভারতে কিন্তু এই সময় চলাকালীন আমরা একটু জিনিস খেয়াল রাখবো দক্ষিণ ভারতে যখন মহীশুরদের সঙ্গে লড়াই চলছিছিল মহীশুরে কর্ণাটকের লড়াইয়ের করছিল ইংরেজরা সেই সময় কিন্তু দক্ষিণ ভারতে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটবে সেটা কি না ফরাসি বণিকরাও কিন্তু সেই সময় তাদের একটা বাণিজ্য কুঠি ছিল হচ্ছে কি না যে পণ্ডিচরিতে সেই পণ্ডিচরিকে দখল করে নিয়ে তিনটা যুদ্ধ কিন্তু ঘটবে হচ্ছে ফরাসিদের সঙ্গে কর্ণাটকের যুদ্ধ প্রথম কর্ণাটক যুদ্ধ দ্বিতীয় কর্ণাটক যুদ্ধ এবং তৃতীয় কর্ণাটক যুদ্ধ তো সেই তৃতীয় কর্ণাটক যুদ্ধ যেটা ঘটবে সেটা সতেরোশো ষাট সালের ওই যুদ্ধটাকে বন্দিবাসের যুদ্ধ নামে কিন্তু আমরা বইতে এটাকে পড়বো তো ফরাসি ইঙ্গ ফরাসি দ্বন্দ্ব যেটা আমাদের বইতে দেওয়ার রয়েছে তো সেটা একটু ভালো করে দেখে নেওয়ার জন্য ছাত্রদের বলবো প্রায় কুড়ি বছর ধরে সতেরোশো চুয়াল্লিশ খ্রিস্টাব্দ থেকে সতেরোশো তেষট্টি খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় কুড়ি বছর ধরে এদের মধ্যে লড়াই চলছিল দুটো বণিক গোষ্ঠীর মধ্যে করমণ্ডল উপকূলের পশ্চাৎ ভাগটাকে তারা কিন্তু কর্ণাটক তারা নাম দিয়েছিল ইউরোপীয় বণিকরা তো এই তৃতীয় তিনটা যে ফরাসি যুদ্ধ হয়েছিল প্রথম কর্ণাটক যুদ্ধ সতেরোশো ছিচল্লিশ থেকে আটচল্লিশ খ্রিস্টাব্দের সময় আর দ্বিতীয় ইঙ্গ ফরাসি যুদ্ধ ঘটছিল যে কর্ণা দ্বিতীয় ইঙ্গ কর্ণাটক যুদ্ধ যেটাকে বলা হচ্ছে ইঙ্গ ফরাসি যুদ্ধ সেটা সতেরোশো উনপঞ্চাশ থেকে চুয়ান্ন খ্রিস্টাব্দ আর সতেরোশো ছাপ্পান্ন থেকে তেষট্টি এই সময়ের মধ্যে চলছিল হচ্ছে তৃতীয় কর্ণাটক যুদ্ধ যেটা বন্দিবাসের যুদ্ধ তো আমরা দেখেছি যে এই যখন ফরাসির যুদ্ধের সময় দুর্গ তৈরিকে কেন্দ্র করে যখন করার চেষ্টা করছিল সেই যে তখন চলছিল কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বন্দিবাসের যুদ্ধ অর্থাৎ তৃতীয় কর্ণাটকের যুদ্ধ যুদ্ধ এই সময় চলছিল তো সেই যুদ্ধের মধ্য দিয়ে তো এই যে এই সময় কিন্তু ফরাসিদের মধ্য থেকে ছিলেন হচ্ছে ফরাসি গভর্নর জেনারেল ছিলেন দুফলে তো তিনি পণ্ডিচেরির কিন্তু দায়িত্বে ছিলেন যে গভর্নর এবং এই যুদ্ধের যে পরাজয়ের মধ্য দিয়ে চন্দননগর এবং পণ্ডিচেরি দুটো অঞ্চল থেকে কিন্তু তাদের যে বিশেষ করে পণ্ডিচেরি থেকে এই যুদ্ধের ফলে কিন্তু তাদের প্রভাব সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয় এবং সে পরে তো আমরা দেখেছি চন্দননগর আক্রমণ করে দিয়েছিল ফলাশি পলাশি পলাশি যুদ্ধের জাস্ট আগে আগে ইংরেজরা তো পলা চন্দননগর এবং পণ্ডিচেরি পুরোপুরি অর্থাৎ ফরাসিদের পুরো সাম্রাজ্যকেই ধ্বংস করে দিয়েছিল এবং এর ফলে কি হয়েছিল এই যুদ্ধের যে ফরাসি যে ইঙ্গ ফরাসি যুদ্ধ অর্থাৎ কর্ণাটক যুদ্ধের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে সমস্ত ইউরোপীয় বণিজ্য গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতাতে ইং মানে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সর্বে সর্বা হয়ে উঠেছিল এবং এই পরাজয়ের ফলে ভারতে ব্রিটিশদের কিন্তু ক্ষমতা বিস্তারের পথ প্রশস্ত হয়ে গেছে তো আমরা ভারতের যে ব্রিটিশ যে সাম্রাজ্য বিস্তারের ইতিহাসটাকে যদি একটা ছোট্ট করে ছকের মধ্যে ধরে নিই ব্রিটিশরা প্রথম এসে হাজির হয়েছে বাংলাতে ধরে নিচ্ছি বাংলাতে বিভিন্ন যুদ্ধ সংগঠিত করেছে পলাশের যুদ্ধ বক্সারের যুদ্ধ এবং এই বক্সারের যুদ্ধের পরে পরে পঁয়ষট্টি খ্রিস্টাব্দে তারা দেওয়ানির অধিকার লাভ করেছে এবং সতেরোশো বাহাত্তর খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ ছিয়াত্তরের মন্নান্তরের পরে পরেই যখন যে ইংল্যান্ড থেকে শাসন পাস হয়ে আসবে তো সেই শাসনের থেকে অর্থাৎ তারা রাজনৈতিক দায়িত্ব অর্থাৎ শাসন প্রশাসনিক দায়িত্ব অর্থাৎ নিজামতের দায়িত্ব তারা পাবে এইভাবে বাংলাতে তারা দেওয়ানি এবং নিজামত দুটো দায়িত্ব তারা পেয়ে গেছে বাহাত্তর সালের মধ্যে তারপরে তারা য
पश्चिम भारत पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जो भाग कर रखी एट पूर्व एट पश्चिम ये उत्तर ये दक्षिण तो ये पश्चिम दिखे चले आस पश्चिम तरह माराठा शक्तर संगे तर परिचय घटे एर संगे तीन ट लड़ाई संघटित हो लड़ाइय और अंतिम परिणति जो है तृत्य जुद्ध अठारोश चौदो अठारोश उन्नीस ख्रीटाब्दे शेष हो अठारोश अठारो साले शेष हो जाए से ही युद्ध क्यों सबसे गुरुतपूर्ण जार फले भारत इतिहास जल विभाजिका नामे क्योंकि उल्लेख कर युद्ध फल पल फलस्वरूप एखे तैरी है पश्चिम भारत मुम्बई प्रेसिडेंसि तैरी है और यार पर तुरू कर उत्तर भारत दिखे अभिजान उत्तर भारत तरा जय कर फिले अठारोश ऊनपंच ख्रीटाब्ध मध्य अर्थात द्वित शिख युद्ध इंग शिख युद्ध मध्य दिए शिख शक्ति की सम्पूर्ण पराजय कर फिले तरह दिल्ली हमें जी अठारोश सत्तान्न साले जख सिपाही विद्रोह घटे सिपाही विद्रोह मध्य दिए तरा दिल्ली दखल कर फिले तो ये पुरो समग्र भारत जन एक सैक्लिक प्रसेस से उत्तर भारत पुरो भारत क्योंकि तरह साम्राज्य विस्तार कर फिले और प्रत्येक जैगे हमें छात्र जुद्धगुल संघटित कर घटनागुलो घटे एक छक मत कर दक्षिण भारत जा घटे तरह एक छक मध्य ए पूर्व भारत पश्चिम भारत एक बन युद्धगुल तलिका तैरी कर फिली तेल एक छब्र मध्य ही एक मैपर मध्य ही पुरो हमारे एक तथ्य देखते पे जाब जे कि भारत बणिकरा एलो बांगलार तक शासन व्यवस्था चल रही अयोध्या शासन व्यवस्था चल रही महीसूर शासन व्यवस्था चल रही हायद्राबादे चल रही महीसूर चल रही तो शासन राजनीति चल रही राजनीति के संगे ता कि विभिन्न षड़ विभिन्न नीति नहीं क्यों धीरे धीरे रेसिडेंसि रेखे फरमान आदाय करो तरह धीरे धीरे तरा साम्राज्य विस्तार कर गे भावे हमें जानल हमें भारत साम्राज्य विस्तार इतिहास